Sema amina iliyo na neema. Amen. Somebody say my father my God. My father my God. This is my day. This is my day. This is my hour. This is my hour. I am in need of you. I am in need of Nina you. Ninakuitaje Bwana? Ninakuitaje Bwana? Guza maisha yangu. Guza maisha. Ponya roho yangu. Ponya roho yangu. Nikomboe siku ya leo. Nikomboe siku. Nirekeshe siku ya leo. Nirekeshe siku. Katika jina la Yesu. Katika jina. Sema roho mtakatifu wa Bwana. Roho mtakatifu. Nikalie kwa nguvu leo nikalie kwa nguvu leo nikalie kwa nguvu katika jina la Yesu katika jina sema na wewe shetani na wewe shetani pamoja na mapepo yako pamoja na mapepo ninawakemea kwa jina la Yesu ninawakemea achilieni maisha yangu achilieni toka kwa anga yangu toka kwa anga teketea na moto teketea na moto in the name of Jesus in the name of Jesus give Jesus a mighty clap and then hallelujah Unisaidie kwa appreciate our viewers all over the world. Hallelujah. Ah, that appreciation is somehow Hallelujah. Appreciate our Father in the Lord Apostle Meshaki. Hallelujah. Appreciate our mom in the Lord Mom Susan. Hallelujah. Appreciate Pastor Judy, Pastor Israel, Pastor Charles. Hallelujah. Be confused, the connect Ruth. Hallelujah. Every leader of this church we appreciate them. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Tafadhali pata kiti chako na unapokaa pale uangalie mtu mwambie leo ni siku yako. Leo ni siku yako na utakwenda kubarikiwa na utakwenda kubarikiwa mwambie shetani aliyekuwa anakusumbua shetani amekuwa anakusumbua hata kusumbua tena hata kusumbua tena kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo God bless you so much our viewers for tuning in please remember when you tune in kindly share the broadcast uh, tag your friends there at least wale ambao tunaingia leo share at least 20 times share this broadcast at least 20 times na mimi nakuhakikishia as you share more than 20 times You are blessing are going to be more than 20 in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ni ruhusu dakika chache sana nitumie mafuta ya leo juu ya kichwa cha baba yangu. Leo ni kufundisha kuhusu ndoto na tukamate dream criminals. Amen. Somebody say every dream criminal. Every, every dream, dream criminal. criminal. Molesting my life. Molesting my life. Today. Today. You are in trouble. You are in a trouble. Bwana usemi hiyo maneno. Ama unataka uendelee kukuangaisha. This is the one of the most powerful teachings I've ever taught about dreams. Amen. 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 Hii ni moja wapo ya mafundisho ambao tangia nianze kufundisha hapa katika haya manabao kupitia neema iliyo juu ya baba yangu. Hii ni one of the uh, teaching ambao nimeifanyia uh, ile inaitangwa upelelezi kwa ndani sana wa kiroho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninakuomba hata kama uko online tafuta kitabu na kalamu uandike haya mafundisho. Amen. Because this is not a message only for one person but it is a message which can help millions and millions of people. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because I came to realize that watu wengi ambao wananyanyaswa na mashetani, watu wengi ambao tumezika, watu wengi ambao wamekamatwa na shetani ni vile hawakuelewa vile Mungu aliwanenea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na do you know Mungu anakupenda sana ndio maana Mungu anaweza kosa kuambia jirani yako anaweza kosa kuambia jirani yako habari zako lakini hakuje kwa ndoto akuambia habari zake Amen. ama habari zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa nafanya uchunguzi wa kibiblia nikapata ya kwamba all the patriarchs watu wote katika Biblia tunawajua walitembea na neema. Amen. Over 60% Mungu Amen. alikuwa anawanenea kupitia ndoto. Amen. Over 60% watu wote katika Biblia kuanzia Abraham kwenda mpaka ufunuo wa Yohana unapata wote Mungu alikuwa ananenea mao kupitia ndoto. Amen. Mtu ainue mkono juu sema ndoto zangu. Ndoto zangu. Leo sinafunguliwa. Leo sinafunguliwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninapofundisha hii message I would like to request you is an apple request andika vizuri maana utasaidia mtu siku moja amen haleluya amen na kabla sijaendelea unisomee kitabu kile cha job chapter 4 verse 12 to 16 mungu anaongelesha kila mtu
kila mtu yeyote ameokoka ameokoka ama hajaokoka huwa Mungu anamnenea amen because dream is a communication channel from the spiritual to the physical amen that is a definition of what is what a dream is kitabu cha ayubu job chapter 4 verse 10 to 16 god bless you so much diana israel for tuning in please keep on sharing the broadcast something is about to happen in your life in jesus name amen aha siku moja niliambiwa mm-hmm. neno kwa siri uh-huh. sikio langu lilisikia mnongono wake uh-huh. nikiwa katika mawazo ya jozi za usiku mm-hmm. wakati usingizi mzigo m- wakati usingizi mzito huashika uh-huh. watu mm-hmm. ilishikwa na hofu na kutetemeka mm-hmm. mipupa yangu yote ikanongone ikanongoneana uh-huh. upepo ukapita mbele ya uso wangu uh-huh. nywele za mwili wangu zikasimamishwa uh-huh. kitu kilisimama tuli mbele yangu mm-hmm. ilipo kitanzama si kitambua kabisa uh-huh. kulikuwa na umbo fulani mbele yangu uh-huh. ilikuwa kimya kisha nikasikia sauti bwana yesu asifiwe amen huyu ni mtu anaelezea simulizi fulani ambao ni tukio ambao ilimpata na hata kupatwa na hiyo tukio akawa haelewi ni kitu gani kinaendelea amen bwana yesu asifiwe amen ni mtu ambaye ametembelewa katika ndoto na kile kitu kimemtembelea aelewi kimeleta habari ngani amen maana ndoto huwa inaleta two things amen either blessing or curse amen there is no neutral dream in the world amen hakuna ndoto isiyo na sababu amen so it is either carrying positive information Oh it is carrying a negative information. Amen. Somebody say my father my God. My father my God. Give me understanding of dreams. Give me understanding of In the dreams. name of Jesus. In the name of Jesus. So every dream that you have ever dreamed it was either communicating a positive information or a negative information. Amen. But because of lack of understanding about dreams watu wengi wanaendelea kuteseka siku baada ya nyingine. Mm-hmm. Ninashukuru Mungu kwa sababu wale ambao wako hapa. Amen. Na wale wanatanzama Facebook, YouTube, everywhere wherever you are watching us from. Amen. You will never again suffer as a victim. Amen. I say you will never suffer again as a victim. Amen. Nasema ndoto zako zinafunguliwa. Amen. Unapokea neema ya kuota na kutafsiri. Amen. Ukisema amina kamata hiyo mafuta. Amen. Haleluya. Amen. Unajua ndoto mtu ambaye ana uwezo wa kuota ndoto na kutafsiri is a prophet. Amen. 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 Mtu yote ako na uwezo wa kutafsiria mwingine ndoto, huyo mtu ni nabii. Amen. Na unajua hapa kuna manabii Mungu anatafuta siku ya leo. Amen. Maana ni lazima uelewe kutafsiri mambo ya rohoni. Amen. Sijui kwa nini sisikia mina nyingi leo. Amen. Haleluya. Amen. So a dream is a spiritual communication channel from the spiritual to the physical. Amen. Mungu akitaka kupitisha habari katika maisha yako, atatumia ndoto. Shetani akitaka kuingiza vitu kwa anga yako, akijua wewe we ni mtu umeokoka. Lakini apime aone roho yako haina uwezo wa kutafsiri mambo ya rohoni, basi atapitia mlango wa ndoto. Mm-hmm. Akiona nikikuwekea niki mtengo upewe chakula na watu ukule wa kuwekea magonjwa akiona hiyo mtengo unaiona ataleta hiyo chakula kwa ndoto amen ah amen sijui kwa nini leo nasikia atuko pamoja tuko pamoja are you sure yes god bless you our viewers uh, hawa hawa naona hawa hawa tuko pamoja hapa amen 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 number two, what is a dream a dream is a spiritual prayer notice in the spiritual realm given to man concerning the physical amen that is english It is a prayer notice given to man. Wakati nasema it is a prayer notice ni ile naweza sema ni ile I don't know what is the right word for prayer lakini ni ile signal it's like a signal. Ni ka signal unaonyeshangwa kama vile ukienda barabarani unaona gari kabla haija haija pita nyingine kabla haija Piga it haija overtake kuna kaindicator huo inatoa Bwana Yesu asifiwe ndio yule ako nyuma na ako mbele aelewe hii gari inataka kupita so a dream is a signal is an indicator given to a man concerning the physical 
Amen. Ah. Amen. I pray in the name of Jesus. Amen. May God give you understanding of spiritual indications. Amen. Kabla kitu itondeke unapewa notice. Amen. Mtu ambaye aliye na nyumba amekodisha. Kabla landlord akuje kumfungia nyumba huwa anampatia notice. Amen. Anamwambia mwezi fulani tarehe fulani hii nyumba ukikosa kufunga nita, ni, ukulipa nitaifunga amen ni notice lakini haijatendeka uh-huh. kwa hiyo ndoto huwa inaletwa kukuambia kile kiko karibu kutokea amen ndio uwe na uwezo wa kukabiliana nacho ama uachilie amen haleluya amen dreams aziko mikononi mwa Mungu mm-hmm. ndoto ziko mikononi mwa mwanadamu ndio maana anaweza akamanipulate kama ilikuwa negative information ana manipulate na leta positive information amen i'm talking to the right people are you getting something today yes somebody say my father my god my father my god give me understanding give me understanding of dream wow of dream wow in the name of jesus in the name of jesus so it is a prayer notice kila mtu aliye hapa and today i know somebody is going to become a, a, a spiritual master here amen ninajua kuna mtu ataelewa ndoto ni nini hapa amen na zaidi ya kuelewa atakuwa na uwezo wa kutafsiria wengine amen na kuna mitego wa watu haiko kunasa tena amen hallelujah amen a dream is the revealing zone of the eden activities a dream is the revealing zone of the eden activities amen ndoto ni mahali ambapo kunafanyangwa uvichuzi wa mambo yaliyofichika amen aha amen si Mungu akusaidie siku ya leo amen ukamata hii message amen na uende ukaibirie kwa watu wengine mahali pengine amen ndio tukomboe mataifa ya watu ambao wanaendelea kuangamia amen so a dream is the revealing zone of the eden activities amen kwa nini inapeanwa kama prayer notice maana inakuja kufichua jambo fulani ambao bado haijatendeka amen na ni mapenzi ya Mungu maana anasema ya kwamba ufalme wake ni wa wale ambao wanajua siri amen kwa hivyo ni lazima tuwe na kuelewa ya kwamba Mungu aweze akakubali kutufanyia vitu kama surprise ah uh-uh. ni lazima atupatie signal Amen. Lazima apitie information fulani ndio atupatie direction ya maombi Amen. kwa sababu anatupenda. Amen. Mungu anatupenda. Angalia mtu mwambie Mungu anakupenda sana. Mungu anatupenda sana. Ndio maana hawezi akaachia vitu zifanyikange hivi bila we kujua. Na Amen. kama zitafanyika bila we kujua, basi wewe ndio uliignore sauti ya Mungu. Amen. Mtu aseme Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nielewe sauti yako. Nielewe sauti yako. Kwa hiyo it is a revealing zone. Ni mahali mambo huwa inafichuliwa kabla ya tendeke. Amen. Number four, what is a dream? A dream is where human spirit collects information about the man. Amen. It is where a spirit of man collects information concerning the man. Ni mahali roho ya mtu huwa inachukua ujumbe ambao unamuhusu. Amen kama uwe ni mwanabiashara most of the time kuna vile Mungu atakuotesha kule kwa ndoto ama kuna vile roho yako itaona biashara yako ikiendelea amen itaona maybe ukiatakiwa itaona maybe ukiinuka kama we ni muhubiri kuna vile roho yako ina uwezo wa kutoka ujione ukihubiri mahali amen alafu irudi maana ina collect data Amen. Ina collect information concerning your ministry or your family. Amen. Am I helping somebody today? Yes. If God is blessing you, clap for Jesus. Hallelujah. Sema kama Mungu anakusaidia mpigie makofi mazuri. Hallelujah. Number 5, what is a dream? A dream is a series of images or events occurring in a person's mind during a sleep. Amen. A dream is a series of images images or events occurring in a man's mind during a sleep ni msururu wa picha kadhaa ama mambo fulani ambayo huwa inakuja katika mawazo ama akili ya mtu wakati amelala kuna vitu mbili hapa ambazo ni lazima tuzielewe kuna kitu kinaitwa ndoto kuna kingine kinaitwa maono amen are we together yes. there is the difference between a dream and difference between a vision Amen. the difference between a dream and a vision it is because a dream occurs when man is deeply sleeping amen so dreams so that was naletwa kwa ile inaitangwa unconscious mind amen ah ha ha amen parapuza katai 
God is here. Amen. There is a revelation about to elevate somebody here. Amen. So all dreams are deposited into your unconscious mind. Mutu wako na akili mbili. Conscious mind and unconscious mind. Unconscious mind, ndiyo uwe inawe kwa ndoto. Amen. 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 Conscious mind, ndiyo inawe kwa vision. Amen. Mana vision inakunyanga mtu akiwa ajalala na akiwa ajamka. Akiwa hapo katikati. Mm-hmm. Amen. Hallelujah. Amen. So, ukienda kitengo cha vision utapata mtu alikuwa conscious. Ni unasikia kama mtu amesema, nimelala na nikachoto na kausingizi ya dakika mbili. Nikaona nikiwa that was a vision. Amen. Mwingine anaota na kitamaanza akuje kuelezea vile anaotanga. Anakuja anuliza, "Unaotanga aje? Unaona anajishika hivi?" Kuna siku niliota, maana the mind was deactivated, the original mind, the conscious mind. Aiko aware mpaka sasa ikuwe activated na more superior spirit amen ay 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 amen nasema leo tutasafiri kwa ndoto zako amen chochote walikutegea kwa unconscious mind amen ama kwa conscious mind amen hiyo mitego tutaitegua amen wanao tuma hizo ndoto pia tutawakamata wakamata sema kila tapeli wa ndoto kila mtapeli wa ndoto kila mtapeli wa ndoto kila mtapeli wa ndoto analiletea ndoto mbaya analiletea ndoto mbaya hizo ni una Somebody say fire. Fire. Hey. Even to that far I know Yes. Amen. Amen. Sources of dreams. Ndoto zinatokanga wapi? Number one, there are good dreams and bad dreams. Hiyo sio source. Najaribu kuelezea ndio ni kuelezea sources of dream. Kuna ndoto nzuri kuna ndoto mbaya. Amen. Maana nimesema hakuna ndoto iko katikati ya uzuri na ubaya. Ah ah. Inaweza kuwa iko katikati uelewi lakini kuna information imebeba. Amen. Inaweza kuwa imebeba mbaya ama nzuri, lakini iko mikononi mwako. Ikiwa ni mbaya unapangua. Amen. Ikiwa ni nzuri unaiteremsha haraka haraka. Amen. Hallelujah. Amen. Sources of dreams. Number one, dreams from God. Amen. Kuna ndoto ambazo ni Mungu ameleta kwako. Amen. You know this is a ministry of deliverance and we must understand that hizi vitu ni lazima tuzijue. Amen. Maana kama hatutazijua, the devil will keep on taking advantage of our lack of knowledge. Tukikosa kujua vile hizi vitu zinafanya kazi, shetani ataendelea kufurahia kutokujua kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is amazing how many times have you heard uh, tukifungua watu hapa, nauliza mliingilia wapi wanasema ndoto. Lakini huyo mtu hakujua kabisa vile waliingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mtumishi wa Mungu niko na ugonjwa, nimetibiwa, haijapona, nimepewa madawa ya kuikalisha. Tunapokamata mapepo inasema tulimpatia chakula kwa ndoto. Lakini hakuelewa ni nini Mungu alikuwa anajaribu kukomunicate. Amen. Si mtu aseme hii message ya leo. Hii message ya leo. Inakwenda kunifungua. Inakwenda kunifungua. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So there are dreams from God. Ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu huwa zinaleta communication kadhaa. Amen. Namba ya kwanza they may come for warning. Amen. Ndoto zikutoka kwa Mungu zinaweza leta warning. Amen. 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 Namba 2 zinaweza leta a prophetic direction. Amen. 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 Anamwambia Yusufu Matthew chapter 2 somewhere there. Matthew chapter 2 verse 13. Anakuja kwa ndoto malaika anamwambia Yusufu. Onoka hapa wewe mama na mtoto maana kuna mtu anataka kuwa mtoto unaona malaika amekuja kwa ndoto is a dream from god because god loves joseph amen. anakuja anamwambia ondoka hapa kuna hatari inakuja it is a prior notice amen given to joseph akikosa kwenda atauawa akienda atauawa ndio maana nimekuambia ndoto haiko kwa control ya mungu iko kwa control yako amen U, ufanyie kazi ama uache bado itafanya kazi amen ah. Amen. Matthew chapter 2 verse 13. Baada ya wale wageni kuondoka, uh-huh. Malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Uh-huh. Akamwambia, uh-huh. amka, uh-huh. msikue mtoto pamoja na mama yake. Akamkujia Yusufu kwa ndoto. Akamwambia, amka, mchukue mtoto pamoja na mwanae. Aha. Uh-huh. Mkimbilie Misri. Mkimbilie ni Misri. Kaeni huko mpaka nitakapo nitakapo kuambia. Kaeni huko mpaka nitakapo waambia hiyo ndio inaitangwa a dream communicating and giving a prophetic direction amen toka hapo usifanye biashara hapo mm-hmm. ukianzia hapo hautaendelea uh-huh. unaignore 
Usitoke leo uende safari, una ingine unatoka ukienda, ajali inatendeka. Maana huku elewa ndoto hii inamaanisha nini? Amen. Si mtu aseme kuanzia siku ya leo. Kuanzia siku ya leo. Inapokea hekima ya ndoto. Inapokea hekima ya ndoto. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So they give us prophetic directions and instructions. Sasa Yusufu japo kuwa amezaa Mesaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mesaya bado anawindwa. Amen. Na vile Mesaya anaweza akaokolewa ni baba yake achukue instructions za ndoto. Amen. Akipuuza Mesaya atakufa. Aki take the cautions of the dreams Messiah ataishi. Amen. Si Mungu leo akufungue wele yangu anapoongea na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that those are dreams from God. Zinaweza kuwa na kuwapatia warning. Usifanye hii. Ukirudi kitabu cha Genesis I think chapter 2 of I don't know whether I had written that scripture. Lakini kuna mahali Enda ukasome tu Genesis chapter 2 of mahali uh, chapter 2 of 13. Abraham ametoka akaenda katika inchi nyingine. Alipoenda huko anakaa na huyu mtu alikuwa anaitwa Abimelech. Na alipofika huko akadanganya Sara sio mke wake. Amen. Basi Abimelech akuja akachukua sister maana alisema ni sister yake Abraham. Amen. Akachukua bibi ya Abraham ambaye alimwambia aliambia hao watu huyu ni sister yangu. Abimelech anapochukua huyu bibi. Amen. Aende akakae kwake ndio akiendelea mfanye bibi yake. Amen. Mungu anakuja kwa ndoto anamwambia Abimelech my, 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 my friend Amen. Huyu mwanamke umechukua ni mke wa nabii. Amen. So please murudishe haraka haraka. Amen. That was a warning dream. Amen. Are you learning something today? Yes. So it was a dream bringing a warning. Abimelech ageingino aseme ah hiyo ni maroho ya mashetani na niongelesha. Naende aed achukue hiyo bibi ya Abraham angekufa hiyo siku. Amen. 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 That's why we have more than yani above 70% percent ya wale watu tumezika wengi Mungu aliwaongelesha kwa ndoto. Amen. But hawakuelewa. Amen. More than 70%. Percent. Kama Mungu anaongea na watu wake in um, um, more than 60% percent dreams. How come sisi anaweza akaignore hiyo? Ili kumaanisha huwa anatuongelesha sisi ndio watu eleagwi. Amen. Nimekuja kufungua mawazo ya mtu. Amen. Kwa mafuta yaliyo juu ya kichwa cha baba yangu. Amen. Nasema leo kuna watu wanakombolewa kutoka kwa madharao ya ndoto. Amen. Waanze kuchukua information ya ndoto na importance. Amen. Na a lot of seriousness. Amen. Na nasema kupitia hiyo watu wengine Mungu ataanza kuwatumia. Amen. Atawafanya manabii wakubwa. Amen. Wale waminua mikono neema hiyo ni yako tayari. Napokea. So there are dreams that comes to give us warning. Number two, prophetic direction. There are other dreams which comes to give us answers of our prayers. Amen. Hizo ni ndoto kutoka kwa Mungu. Mungu anakuja kwa ndoto anakuambia hivyo unataka imetendeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Solomon ametoka kufanya ibada kanisani. Anapotoka kufanya ibada naelewa hiyo ibada mimi according to the revelation uh, working in me. Naelewa Solomon akienda kwa ibada Hapo ameenda kwa ibada kwa sababu watu wanaenda. Maana Biblia nasema ya kwamba alichinja maelfu ya sadaka za kuteketezwa. Amen. Kuna kitu alikuwa anataka kutoka kwa Mungu. Kuna maombi alifanya kwa madhabahu. Amen. After kutoka hapo akaenda kulala, Mungu akakuja kwa ndoto. Akamwambia niulize unataka nini sasa? Amen. Nimeleta majibu ya maombi yako. Amen. Aha. Amen. So kuna ndoto ambayo utaota Mungu akuje kupatia ansa ya kitu ambao umekuwa ukitafuta. Amen. Si usiku wa leo ukitoka hapa. Amen. Mungu akakuletea jawabu ya maombi yako. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kuna ndoto ambao Mungu ataleta akupatie jawabu ya maombi. Amen. Ukiuko kwa ndoto uone kitu inatendeka. Now the problem comes in wakati Mungu ameleta jibu ya ombi kwa ndoto lakini hakuna kitu umefanya physical physically ti activate kile uliota amen because every dream is not just activated by anything no it is activated by altar amen kila ndoto ina mshangwa ifanye kazi na madhaba amen solomon alipomaliza kuletewa majibu ya maombi kesho yake tena akarudi kwa madhabao maana alijua kuongelezwa kwa ndoto ni kitu kingine kuzalisha hiyo kitu 
ifanyike physical ni another thing amen somebody say my father my god my father my give god. me understanding give me understanding of dreams in jesus name of dreams in jesus name number 2 we have dreams from satan amen ndoto kutoka kwa shetani amen amen ndoto kutoka kwa shetani inayekuanga ina either direct or indirect amen what do i mean when i say indirect and direct direct ni ile shetani anakuja kwa ndoto zako unaota kitu kinafanyika kwako amen unaweza asifiwe amen unaota kitu inafanyika inafanyika na unaamuka unasikia hiyo kitu imekusumbua sana indirect ni wakati anapitisha kwa mtu mwingine anakuotea kitu kibaya amen hello somebody hello umewaisikia watu wakisema mimi nikiota mtu akikufa huwa anakufa mhm unaweza asifiwe amen mimi nikiota kitu kibaya huwa kinafanyika amen that is an indirect attack amen from the devil amen hello somebody hello are you learning something yes kwa hivyo kuna zile ndoto shetani anajua kwamba akikuja ajue ya kwamba you are sharp in the spirit ukiota ndoto mbaya unajua kukanzo atapeleka indirect akaoteshe mtu mwingine ukifilisika amen bwana yesu asifiwe amen na huyo mtu maana wewe unaweza kuwa hauna understanding ya kuomba ukitakasa anga yako na kuondoa mishale ambayo imeachiliwa na watu hata usio wajua hiyo mshale itatembea itembea 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 one day ikuje ku manifest bwana yesu asifiwe amen ndio maana nasemanga ukiamka asubuhi wachana na kibubu ka hapo ka kwa kitanda dakika mbili tatu omba maombi ya kusema ndoto zote mbaya nilizoota ama nikaoteshwa na nikaotewa nimeziondoa katika jina la Yesu amen ninatakasa anga yangu tena ninateremsha baraka zangu zote ambao niliota kwa ndoto amen. leo nikienda lunch hour sadaka ambayo naenda kutoa leo nateremsha ndoto nzuri zizae kwa maisha yangu amen sinasaidia mtu siku ya leo yes na ukikosa kufanya hivyo hiyo yawe kuwa na madhabao na unajua wakristo sisi ni watu wengine fani sana Una, tunajua kutumia weapons of warfare but we use the weapons which are not backed up Amen. Kila mtu hata mlevi pale nje anasemanga Jesus, lakini haifanyangi kazi kwa sababu gani? Ana backup ya madhabao ya Jesus mwenyewe. Mm-hmm. Sasa wa Kristo na sisi zote tumeingia hapo. Ukiona kitu unasema Jesus, inakukemea in Jesus name, lakini hauna madhabao. Ndio maana haifanyangi kazi. Hiyo ndoto ni maikanzo, ni I delete, I erase, I destroy. Unatumia ile maneno nzito nzito lakini bado usiku ukilala inakuja tena sababu unaikemea na the altar has not has not given you back amen authority ya kiroho inategemea na vile mnajuana na madhabahu yako amen hello somebody hello you know that is the bitter truth watu wakipitiwa mahali popote uki nini uanze ya bindu kawa ambio nene ya madhabahu ndo ana maana amesema waenda maumie ana ndo munde mwalwa ni kumi ndembo ya madhabahu kwa kana umie ya kwa nini amen bwana yesu asifiwe amen So inategemea ukiikemea itatoka uko na madhabahu hiyo. Maana kiro hakuna uongo. Spiritually there, no, there is no lies. Everything is written in capital letters. Amen. In the spiritual world. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody say my father my God. My father my God. Give me understanding. Give me understanding. Of spiritual world. Of spiritual world. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have dreams from our daily activities. Amen. Kuna yule mtu ambaye ni muhubiri ataenda kwa sababu yeye kila siku anahubiri anahubiri akienda kulala anaweza lala wakati now the mind is unconscious imetulia aone tena akihubiri amen Anza, mana ni ndoto imeletwa na kile anafanyanga amen bwana yesu asifiwe amen kama ni mwalimu akilala ataanza kuona tena akisomesha hesabu fire respect python peke ni tata python respect tawanya python respect sasa akienda usiku utasikia hata watoto unawasikianga wakienda kulala because of daily activities akilala unaanza kusikia akisema piga pande hii anaota vile walikuwa napiga mpira pele rusha huko bwana yesu asifiwe amen they are dreams orchestrated by daily activities amen hallelujah amen hey my god this is powerful i'm telling you amen unajua ukielewa ndoto ndoto zote ndio huwa zinatupatia mwelekeo wa maombi amen bwana yesu asifiwe Amen. When you master your dreams, you master your destiny. Amen. I'm telling you the truth. Amen. Ukimaster ulimwengu wako wa ndoto, umeshamaster kile unahitaji kuombea na kile uhitaji kuombea. 
Amen. Ngumi zako za kiroho hautarusha bure. Amen. Si mtu aseme thank you Jesus. Thank you Jesus. And then lastly we have dreams from what you are expecting. Kuna ndoto zitakuja kwako kwa sababu ya kile unatarajia. Amen. For instance, ah uh, umealikwa kuhubiri mahali. Natumia mahubiri kwa sababu mimi niko na hiyo experience. Amen. Umeitwa kuhubiri like Nairobi, Mombasa, Kisumu, wote. Sasa kwa sababu ya hiyo matarajio ya mahali utaenda kuhubiri chances of you dreaming while preaching are too high. Amen. Maana roho yako kuna assignment iko nayo. Kwa hiyo itatoka iende kwa hiyo assignment. Amen. Uone ukihubiri huko, ukihubiri huko, ukiamka amke uulize. Eh, nilikuwa na ubiri. Oh, eh niko na plani ya kwenda kuhubiri crusade. Sasa hiyo ndio inajaribu kusafiri ikakutengenezea huko. Amen. Because dreams communicate about past, amen, present and future. Amen. You cannot separate dreams and prophetic. You cannot. Amen. Amen. Huwezi ukatenganisha ndoto na roho ya unabii ama ofisi ya nabii. Hizo vitu zote zinaendanga the same. Ndio maana kuna manabii hutawai wasikia wakitabiri lakini wataota na itafanyika. Amen. Ah. Somebody say thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 20 verse 1 to 3. Ndio ni kuonyesha ile warning dream nimeipata ile ya Abimelech na na huyu jamaa anaitwa Abraham. Genesis 20 verse 1 to 3. Hmm. Somebody say thank you Jesus. Thank you Jesus. Another one say thank you Jesus. Thank you Jesus. Mtu mwingine aongee kwa sauti kubwa aseme thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. You know we are not just here to preach and deliver people. No, we also want to make others become deliverers. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii kanisa is more than a church. This is a a ministry. Amen. 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 We give people what god has given us amen. we take some portion we deposit in other people so that they may help others amen. kuna watu apostle hata wewe karibia lakini wewe unaweza ukawakaribia amen na wewe ndio watakuja wakwambie niliota hivi na hivi na hivi sasa wewe ndio utawasaidia amen because every day tunakaa na watu na kila mtu uota angalia mtu mwambie hata leo uliota hata leo uliota ni vile ukuelewa ni vile ukuelewa Unajanganga sana waje nikwambie yule mtu amefungwa na akafungwa mikono na miguu na akatobelewa macho na masikio yule anasemanga sioti Huyo mtu ako ulimwengu mwingine huyo hata sijui sijui anatembeanga tu kwa huruma na hala ndio meta living corpse Simba is tembet Ndotonera wita una ndota Amen Amen Hiyo ni kumaanisha Mungu akupendi Ya yeah, huyo unamaanisha hivyo maana Mungu atakuongelesha kwa sababu anakupenda Kama huo tangi basi walikamata wewe kabisa Amen. Na kama uko hapa na uotangi leo utakombolewa. Amen. Nasema Daniel Chalo utafunguliwa. Amen. Haleluya. Amen. Genesis chapter 20 verse 1 to 3. Toka mamre uh-huh. Ibrahim alisabiri kuelekea eneo, eneo la Negeb. Uh-huh. Akafanya aka makao yake kati ya Kadesh na Shuri. Uh-huh. Kisha akaenda kukaa kwa muda huko Gerar. Uh-huh. Akiwa huko Ibrahim uh-huh. alisema kwa mkewe Sara ni dada yake. Sikie hiyo story akaenda akasema we Sara ni ni sista yangu maana aliofia kusema ni ni bibi yake wachukue amen maana asifiwe amen endelea kwa hiyo uh-huh. mfalme Abimeleki wa Gerari akamchukua Sara mfalme mzima akachukua Sara akasema haka sasa nitapita nako kumbe kanisia aonekana kitambo anafikiria yeye ndiye kwanza kukaona endelea lakini Mungu akamtia Abimeleki katika ndoto usiku sikia Mungu akamkujia wapi kwa ndoto sijui kama mnafuata hii kitu yes bwana yesu asifiwe amen nataka nikuonyeshe vile mungu anakuongelesha lakini uishikanishe na wacha nikuambie afadhali ushindie kufumbua mtumishi wa mungu kimwambia vile uliota kuliko kunyamazia amen amen, amen. maana nayo ndoto hapa haujui tafsiri yake hautaomba the right way amen. when you bring the wrong way then you 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 you, 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 get, you fail you fail in whatever you are doing Amen. So Mwenyezi Mungu akamtombekea Abimeleki katika ndoto. Akamwambiaje? Akamwambia. Aha. Wewe utaku, utakufa. Wewe utakufa kwa sababu ya mwanamke uliyemchukua. Kwa sababu ya mwanamke ambaye umemchukua. Kwani anamumewe? Kwa sababu anamumewe. Aha. 
Abimeleki ambaye bado hakuwa amelala na Sara akajibu Bwana utawaua watu wasio na hatia Abra- Ibrahimu mwenyewe ndiye aliyesema kuwa yeye ni dada yake Bwana asifiwe Amen Lakini kile nilikuwa nataka sana hapo hiyo story nyingine utajisomea baadaye Ni hapo alitokewa kwa ndoto akapewa warning Amen Let me ask you a question Abimeleki angepuuza hiyo ndoto na lale na mke wa, wa Abraham angekufa ama angekufa angekufa Mungu alikuwa ashamwambia hii umeweka hapa ni kifo Amen. sasa how many times ambao Mungu amekuja akakwambia today don't miss church Amen. and you missed the church na unazama unajua mimi si kukufa ah ulikufa kiroho mhm amen amen that's why we preach to people who are not growing mhm amen amen tunaumbirianga watu ambao kiroho walikufa kitambo ndio maana hata ukiachilia revelation unasikia ina bounce back inarudi aingii kwa watu maana unahubiria maiti sema mimi sio maiti mimi sio maiti sema na kama nilikufa na kama nilikufa leo nitafufuka leo nitafufuka haleluya amen nisomee kitabu cha amos chapter 3 verse 7 nikuonyeshe hapo kila kitu yote imeitendeka kwa maisha yako mungu alikuangalisha amen Amen. Na hizo sources of dreams nimesema dreams from God, dreams from Satan, dreams from your daily activities, dreams from what you are expecting. Zote ziko na information kwa ajili yako. Zote ziko na ujumbe. Kazi ya ndoto ni kuleta ujumbe. Nimekuambia it is a communication channel. Sababu ile unaendanga kufungua TV ni kwa sababu kuna ujumbe unataka kupokea kutoka kwa TV. Sababu ile unafunguanga radio ni kwa sababu kuna ujumbe unataka kusikia kutoka kwa radio. Kwa hivyo ndoto inakuanga inaleta ujumbe. Amen. Ninakuombea kuanzia siku ya leo. Amen. Kila ndoto utaenda kuota. Amen. Ukamate hiyo ujumbe. Amen. Usungulukie. Amen. Na ikuletee faida. Amen. Kule anaamini apigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amos 3:7 Akika. Akika. Bwana Mwenyezi Mungu afanye kitu. Biblia ya Kizungu inasema surely God will do absolutely nothing. Hakuna kitu Mungu atatenda kabla ya kufunulia watumishi wake manabii. Amen. I know you ask me I'm not a prophet. Who told you? The Bible says in the last days mm. I will pour out my spirit. Amen. And you 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 will prophesy. Amen. You are a prophet in Jesus name. Amen. Maandiko nasema na siku zile za mwisho nitamimina roho wangu juu ya walimwengu wote. Amen. Na kwa sababu ya huyo roho wataanza kutabiri. Amen. Kwa hivyo hakuna kitu kinaruhusiwa kutendeka kwako kabla hujaota. Amen. Nasema wewe ni nabii. Amen. Na kama huku unaelewa ndoto, Aha. pokea hekima ya ndoto. Napokea. Pokea neema ya kutafsiri. Napokea. Na upokee neema ya kutabiri. Napokea. Pigia Yesu makofi mazuri leo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika sitafanya jambo lolote kabla ya kufunulia nimekuambia a dream is the revealing zone ni mahali kwa kufungua ama kufunua kile kimefichika amen haleluya amen kama hii mafundisho ya leo haitakubadilisha mimi sijui utatakusaidia namna gani maana hii kikubadilisha utabadilisha mahali unaishinge amen utabadilisha na wengine amen si mtu ateremushe hiyo neema haleluya amen Napenda jamaa hapo online anasema napokea times 3. Maana amegundua kwamba hii kitu hii ndio itanisaidia. Amen. Haleluya. Amen. Hata kabla Mungu hajaleta baraka kwako huwa anakuotesha. Amen. 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 Kabla kujakuwa hujakuwa attacked, Mungu anakuotesha pia. Anakuambia hii kitu unaota na manyoka hii si kuzuri. Lakini anasema ah, nzoka as long as ndina umwa uisia, niwe dunia jambo mako. Bibini wanyanze ah ndina umwa uiki no. The next thing ile uchawi utapambana nayo itakukost. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nipate kuelewa. Nipate kuelewa mambo ya ndoto. Mambo ya ndoto. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Numbers chapter 2 verse 6. Naongea kuhusu ndoto leo. Alafu nitafika mahali ni kuonyeshe ndoto zile unaweza jiwaje ndoto nzuri na ndoto mbaya. Amen. Amen. Alafu tukimalizia pale mwisho Nilete zile ndoto unaotanga na ndio maana umekuja hapa kuombewa. Amen. Haki leo leo utakombolewa. Amen. Nasema leo utakombolewa. Amen. Hakuna pepo utaondoka hapa nayo. 
Amen. Hakuna ugonjwa utaondoka hapa nayo. Amen. Hakuna laana utaondoka hapa nayo. Amen. Hakuna mshahara wa imbilisi utaondoka hapa nayo. Amen. Nasema itaongolewa. Amen. Sema ingolewe. Ingolewe. Numbers chapter 2 verse number 6. Kisha Mwenyezi Mungu akawaambia, Sikilizeni maneno yangu. Aha. Kama kuna nabii miongoni mwenu. Kama kuna nabii miongoni mwenu. Mimi hebu mwenyezi... nione manabii, hebu nione manabii hapa. Kama kuna nabii miongoni mwenu, unajua our God is unchangeable changer. Abandiliki, hivi alisema na Waisraeli ndivyo anasema na sisi leo. Amen. Kama utakuwa na nabii miongoni mwenu, nitasema na yeye mimi Mwenyezi Mungu hujifahamisha kwake. Mimi Mwenyezi Mungu hujifahamisha. I come, I usually comes and and then I notify myself. On najifanyi introduction kwake. Na leta a certain message kwake. Ndio ajue mimi ndio nimemteua kuwe nabii. Amen. Mimi huwa najifahamisha kwake. Aha. Katika maono na kuongea na yeye katika ndoto. Katika maono na kuongea na yeye kupitia ndoto. Amen. How many times has God spoken to you? but you didn't understand. Nani anaona hii mafundisho inatusaidia? Amen. Situpigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Huyo mtu huwa anakuja kwake, mimi najifahamisha kwake kupitia maono. Lakini naenda deeper, ninaongea na yeye kupitia ndoto. Amen. Maono ni ya kukufahamisha uko na Mungu. Amen. Ndoto ni za communication. Amen. Because nilikwambia it is a communication channel. channel. Job 33 verse 14 to 18. This is very powerful. Mimi naomba siku ya leo Mungu afungue mtu asaasa ulimwengu wa ndoto. Amen. Maana hii mitego unaona tunaingia kila siku ni kupuuza communication ya Mungu. Amen. Na wengine ni kutokuelewa. Na kwa sababu ya kutokuelewa we pray wrong prayers. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja Yesu akawaambia, "Mnakosa kupewa maana mnaomba visivyo." Amen. 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 Imagine mtu ameota, Renzambu uh, anaota chamba yake kuna nyesha mvua nyingi sana. Amen. Amen. Anaona chamba yake kumenyesha mvua nyingi, anaona kumemea mimea mizuri, akiamka anasema wacha nikapande mahindi saa hiyo hiyo. Maana yeye amefikiria kuna mvua itakuja kunyesha kwa kwake. Anaweka kilo saba hapo na wanalala njaa hiyo siku. Mungu anaangalia anasema mjinga wewe. Na hii ungeenda uulize maana kutoka mwanzo watu wakiota ndoto walikuwa wanatafuta mtafsiri wa ndoto. Amen. Siku hizi ya watu wafanyangi hivyo. Amen. Amen. There is a guy in this church I love so much. Na tulikukutana hivi. Lazima niambie pasa niliota hivi na hivi na hivi na hivi inamaanisha nini? Tunaingia hapo tunachambua pamoja na unajua mimi kipawa hii ya kutafsiri ndoto nili, nilipewa na baba yangu. Amen. Maana nikiota ndoto ananielezea akinielezea hiyo moja ananipatia zingine kumi. Aniambia hata ukiona mtu anaota hivi na hivi ina maana hivi 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 ni kadhalika hapo. Amen. Ah. Amen. Kuna vile unaweza ukajiinua ukitaka. Amen. Kuna vile unaweza ukajizalishia kitu ndani yako ukitaka. Amen. 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 Kwa hivyo nikatembea na yeye hiyo miaka yote sasa ndoto ile inanisumbua ni moja out of 100. Kamoja ndio naona haka yaka sielewi na murushia. Lakini pia hiyo naandika kwa anga. Hiyo mwingine akikuja na malizana na yeye. Amen. Amen. Inasemaje? Job chapter chapter 3 verse 14 to 18. Mungu anaposema utumia njia moja. Sikia. Au njia nyingine. Mungu anapofanya nini? Kusema. Mungu anapofanya nini wapendwa? Kusema. Mungu anaposema, anasema na nani? Anasema na sisi. Amen. Anaposema utumia njia moja ama nyingine. Lakini mtu atambui. Lakini mtu atambui. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Mungu anaposema. Mungu anaposema. Mimi nitatambua. Mimi nitatambua. Unaona Mungu anatusemea lakini hatutambui. Because of lack of knowledge. Oh. Anaose akakuja akaangalia vile watu wanatembea tembea kutokujua hapa vile wanapuuza ndoto maana aoni watu wanakuja kwa ofisi yake kama nabii. Awauli awamuulize nabii tuliota hivi. Akasimama kanisani siku moja akawaambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa 
Lakini this generation hakuna mtu atahangamia. Amen. Maana maarifa Mungu akiachilia hapa unayakamata. Amen. Na ukikutana na mtu anaangamia utaachilia maarifa kwake. Amen. Na wataangamia tena. Amen. Inua mikono yako sema na teremsha hiyo neema. Na teremsha hiyo neema. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mungu anaposema na watu utumie njia moja ama nyingine. Aha. Uh-huh. Lakini mtu atambui. Endelea. Mungu huangia na watu katika ndoto na maono. Sikia. So Mungu ana, anaongeanga njia mbili. Maono na ndoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini huwa tunaambia watu tunapowaombea? Namuuliza unaotanga aje? Na hata hivi na hivi na hivi na hivi. Haya funga macho yako na inue mikono. Wakati amefunga macho, sasa ameanza kuona hiyo kitu. Amen. Lakini akifungua atakuwa disrupted na watu ambao wanaona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati umefunga macho You know you see with your mind you don't see with your eyes. Amen. Eyes who has not drive what you have seen what you are looking. You we, you look through eyes but you see through your mind. Amen. That is very powerful. Amen. You look through your eyes but you see through your mind. Amen. Maana mawazo akili ndio huona. Amen. Ma, kazi ya macho ni kutazama. Aha. Hey. Amen. Kwa hivyo ndoto huwa unaiona wakati umelala because in the spiritual realm you don't need to look you need to see amen i pray may your mind receive sight in jesus name amen i say may your mind receive ability to see amen akili yako ipokee uwezo wa kuona amen sio kuangalia lakini kuona amen nasema kuanzia siku ya leo amen kuna watu zaidi ya 17 amen kwa mtandao na hapa kanisani amen wanapokea neema ya kuona ndoto amen kutafsiri ndoto napokea katika jina la Yesu amen sema napokea Napokea. In the name of Jesus. Mungu husema na watu kupitia njia moja ama nyingine. Ya kwanza maono, ya pili ndoto. Aha. Lakini mtu atambui, endelea. Mungu huongea na watu katika ndoto na maono. Aha. Wakati usingizi mzito unapowafahamia. Yes, wakati usingizi mzito. Maana nimekuambia ndoto zinakuwa registered when your mind is unconscious. Amen. Ilo ngome roke there onoka ambia miambe ile nonke wane waambia ukalawazi a a ndina ambia hii. Tinya nondo mind ya kunde na register ndina yani ndina record kiu. Amen. Atawe Yesu. Amen. Tukiomba what deliverance hapo unasikianga when umepiga watu sijapiga. Maana akili ya kawaida haiku record hiyo. Amen. Maana tuliingia huko tuka deactivate the conscious tuka activate unconscious. Maana unconscious ndio imeficha vitu nyingi sana. Amen. Ndio shetani huwa anaenda kuongelesha. Because the conscious huwa inavuta vitu kutoka kwa unconscious. Amen. Hey, amen. Ay, 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 ay. May God help you to understand this message. Amen. Wakati usingizi mzito umekumba watu, endelea. Wanaposinzia vitandani mwao. Wakati wamesinzia vitandani mwao, hapo wafungulia watu masikio yao. Hapo Mungu huwa anafungua masikio yao ndio waanze kusikia. Dio maana tunasemanga hivi when you get, you get you into prayer and fasting ukiingia maombi ya kufunga na kuomba take some time go and sleep after that prayers and the ulali ndio ukilala sasa masikio yako yatafunguka utaanza kusikia Mungu ana communicate kile uliomba amen it's like siongei na mtu leo ongea na mimi unanipata vizuri leo yes this is more than a seminar a seminar a course of deliverance these are chapter one of deliverance courses. Amen. Hallelujah. Amen. Ukile siku uko na fasting, set some time and ulale after praying. Amen. Mungu atakufungua masikio, utaanza kusikia kile anasema kuhusu maisha yako. Amen. Siupigie Yesu makofi kwa sababu ya hiyo. Hallelujah. Kwa Mungu wafungua masikio wakati wamelala. Ndio aanze kuwaongelesha awaambie hapa kuna hatari. Hapa kuna baraka. Hebu taremka usikie. Hapa wafungulia wafunguli, watu masikio yao. Huatia hofu kwa maonyo yake. Huatia hofu kwa maonyo. Nilikwambia ndoto huwe inaleta maonyo. Amen. Anawaambia we, huyu mtu mnasumbuana kibiashara, unaona hapo ameenda, unaona unaonyeshwa kabisa ameenda kwa muganga na unarudishwa tena. Amen. Wanaweza asipiwe. Amen. Wakati nilikuwa nafanya ujenzi kule, kule kwangu naendelea na, na mjengo. Kuna mafundi nileta hapo na fundi mmoja nakawa na msuspect sana. Amen. I thank God wakati walikuwa wanaendelea nikalala siku moja 
nikaona mmoja wao amekuja na ndiye alikuwa na sound friend sana mpaka nikauliza unajua ni, kuna kitu kizuri sana wakati unatembea ukiwa na sharp spirit amen kuna vile unaweza ona mtu amejipendekeza kwako sana uanze kushuku wanaweza sifiwe wewe huyu mtu mbona huyu mtu hata kama ni urafiki is too much kwa hiyo nikawa na hiyo kitu na mimi sidharau lingi yako kitu na nikiona kitu inayo uwe naita mtu mwingine anamwambia hebu tuombee so and so hiyo kitu vile naona si sawa na Mungu anaongea ngatu hivyo amen wanaweza sifiwe kwa hiyo kwa ndoto nikaona ameenda nikaona nilikuwa ninaona nyumba imeisha na kuna mahali nimejenga kama kanisa kuna mmoja nilikuwa nimejenga kama kanisa kwa hiyo nikaona ameingilia mlango ya mbele akakuja mlango the main door kama hii na alafu sasa alikuwa amekuja alikuwa naona kwa hiyo ndoto amekuja usiku na yeye ametokea mlango kama ile nilipofika hapa nikaona amekuja amekuja akashtukia nikiwa hapo nilipomuuliza unatoka kufanya nini hapo niliona amewaka moto na mimi nikaamuka nikakaa hivi nikafikiria ni nini hiyo Mungu anaweza kuwa ana communicate kwa hivyo after to meditate for some minutes Mungu akaniambia huyu mtu kuna vile anashirikiana na wachawi na waganga huyu mtu ni mshirikina mtoe hapa kabisa atakuharibia kazi na hivyo ndivyo kazi yangu na yeye ilikwisha amen na siku mwambia hata wa leo namwambia nipianga simu namwambia kazi ikianza itakwambia lakini tusia endelea amen unaona sasa ningepuuza hiyo kitu huyo mtu angekuwa maybe alikuwa pale na assignment fulani siku moja akuje kujenga nikiwa siko aniletee madhabao pale anikamatia familia mm-hmm. si Mungu akupatie warning katika ndoto amen si Mungu akupatie ni nani anakukulanga amen anakuendeanga wapi na anafanyanga nini amen sema my father my god my father my god open my understanding open my understanding in the name of jesus in the name of jesus hallelujah amen na kuna watu wengi hapa Mungu ametuongelesha ndoto za aina hiyo mwacha kushirikiana na huyu mtu atakumaliza lakini umesema ya kwamba sijawahi pitana na yeye kimwili lakini kiindoto mlipitana hivyo mlipitana kiindoto ndivyo inamaanisha si vile unamwonanga physically amen haleluya amen may this anointing help you to perceive them amen i say may the anointing upon this altar amen help you to discern them amen in the name of jesus amen kwa hivyo huwa anawaonya kupitia ndoto wala watu watambui malizia hapo mpaka 16 kuna kitu nataka nikuonyeshe pale Watia hofu kwa maonyo yake. Wapate kuachana matendo yao mabaya. Waachane na matendo yao mabaya. Na kuvunjulia mbali kiburi chao. Na pia watubilie mbali kiburi. Eh? Yeah. Hivyo mkinga mtu asiangamie shimoni. Ndio mtu huyu asije akaangamia. Maana hiyo ndoto unaonyeshwa inakuuona. Ukiendelea kwa society na huyo mtu, ni kiburi kinakufunganisha na yeye. Amen. Amen. Lakini ukiachana na kiburi cha kujif kuji connect na watu ambao Mungu hawapendi Mungu atakunasua na mitego Amen Kila mtu unahusiana na yeye na ametumwa na shetani kukamata wewe Amen Nasema kunaingia automatic disconnection Amen Nasema kuna kutengana kunaingia saa hii Amen Awata ingia kwa sako yako tena Amen Ukisema fire tatu kubwa inateneka Fire ya pili Fire ya tatu Fire in the name of Jesus ndio apate kukutenganisha na kuingia katika mitengo yao kuanzia leo hakuna mtego utaingia tena amen katika jina la Yesu Kristo amen somebody say amen amen nimalizie na ecclesiastes chapter 5 verse 7 ndio nikupatie signs of demonic dreams maana sana sana nataka nikuonyeshe zile ambazo unaweza ukashambulia ukishambulia hizo hii matatizo unaonanga kila wakati hapa. Mimi sijawisikia mtu anakuja hapa anasema, "Boss, hebu niombe, nimeota nikinunua gari mara kumi Watu wanasema anga na wataka nikikimbizwa na shosho, na wataka nikinyongwa, sijui na wataka. Maana ni attack na wajuangi. Si ni vizuri ujue ukiota hivi na maanisha nini ushungulikie. Amen. Tukujange hapa ku, kuachiliwa tu baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kazi inge kwa rais sana kama atunge kuwa na matatizo. Nikuja hapa tunaambiwa Mungu anasema uende hivi. Amen. Na wewe Mungu anasema twende namna hii. Amen. Ibada ingekuwa rahisi sana. Amen. Lakini kama itakuja kwanza tutoe roho za watu kule zilikamatiwa, tuzilete hapa, tutoe hiyo mashetani, tutakaze hiyo nyumba, kitambo tufike mazaya kuweka baraka mwaka imeisha. Amen. Habari hizo asifiwe. Amen. Inasemaje Ecclesiastes chapter 5 verse 7. Ndoto zikizidi, kuna ndoto, ndoto zikiwa nyingi, ndoto ziki, zikizidi kuna maangamizi na maneno huwa mengi. Hey, Amen. Kuna maangamizi. 
wale watu wanaota ndoto nyingi yani kuna jamaa mmoja niliwahi kutana na yeye hai sijawaiona mtu kama huyo yani ananiandikia zile ndoto ameota kisha nikamaliza hiyo nikimaliza hiyo nikaona tena nikiwa yani ana connect ndoto 12 ndoto zikiwa nyingi kuna maangamizi si ni biblia ndiye imesema hebu soma tena mtu aziseme ndoto zikizidi Aha. kuna maangamizi na maneno huwa mengi ndoto zikizidi kuna maangamizi na madhara huwa mengi amen unaona vile sasa wametushambulia na hakuna moja hizo ndoto nyingi unawatanga nzuri ni mbaya Mm-hmm. Mara niliota nikiwa mbele ya watu sketi yangu imepasuka. Mara niliota nimenyolewa. Mara niliota nikatolewa meno. Mara niliota nikikimbizwa na kuku. Ma, yani ndoto zikizi unaambiwa kuna hatari mpendo amka. Amen. Si leo Mungu akusaidie. Amen. Nasema si leo Mungu akusaidie. Amen. Lakini ukiota unajua ukiota ndoto mbaya nyingi automatically roho yako inaanza kuwa weak. Amen. Maana you are already discouraged kwani ninaota hii hata maombi inashindikana lakini ukiota ndoto ya kwanza nilikuwa kwa harusi ya pili nilikuwa ninahubiri crusade ya tatu nilikuwa nafungua mtu aliye ya, ya ile nilikuwa naendesha ngali kubwa utaamuka ulipuke na maombi amen hata hata roho yako yenyewe imetiwa moyo amen pokea ndoto nzuri kuanzia leo harisi somebody say my father my god my father my god every evil dream every evil dream manifesting in my life manifesting in my life i start you by fire i start you by fire i start you by fire kila ndoto ya kimashetani kila ndoto ya kimashetani inaangaisha maisha yangu tegetea 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 in the name of jesus hey my god somebody say thank you jesus thank you jesus it is very dangerous for you not to dream ni hatari sana hata afadhali ujioteshe kuna kipindi ambacho nilikuwa ni nikiota ndoto mbaya Amen. Amen. Nilikuwa naambiwa ukiota ndoto mbaya na ulikuwa umelala ukiangalia north. Amuka haraka haraka, pinduka, weka kichwa, angalia sawa. Hata wewe ulifanya hivyo, sasa usianze kuniangalia hivyo. Hebi na wewe wao watana hivi nduko huko mmeozi eti ngalekwe swing ndio watu wingi. Ola weki hiyo kile koko, kona hii. Kona hii na tuesi huko. Amutoe, amutoe pamoja na. Ange mweka ifanya. Mmefanya kujifanya. Nani alisikia kitu ya aina hiyo? Ukiota jamaa pinduka. Nani alisikia? Nani alisikia? Eh, ah, walisikia tulifanya sisi. Na tuko hapa leo Mungu atusaidie. Amen. <laughs> Lakini nikafika mahali nikakutana na mtu mwingine akaniambia, "Ukiota mbaya, lala hapo, jioteshe nzuri." Amen. Kama uoti na unakumbuka jioteshe zako. Lala hapo useme saidi kilala, nitaota nikiwa na restaurant yangu. Na ulale hapo na ujioteshe. Amen. <laughs> Amen. Na nikafika mahali siku moja nikaota kukiwa na ibada. Alafu nikaona nimeenda hiyo ibada nikiwa nimechelewa. Nikiwa tu pasta hapa, nikalala tena, nikaota nikifika mapema, nikifungua kanisa, nikipanga viti na nikaamka na ningesema acha niende sasa. Amen. Mimi shetani hawezi niotesha. Akiniotesha na jiotesha. Amen. Ndio tulisema ya kwamba wakirusha hata wewe ru? Rusha. Wakisema na wewe sema. Kwa hivyo wakikuotesha na wewe jiotesha. Amen. Kitambo ufike kwa pazo mwambie vile uliota usitoke hivyo hivyo fanya kitu ya imani jioteshe yako hapo Uliota ukikimbizwa na kuku hapo rudi kwa hiyo ndoto lala hata ukiishika kata msingo chinja hiyo kuku kula huko kwa ndoto amuka ukisema haleluya Amen Alafu kuje uambie pasa vile uliota Amen Kuje uambie aposto niliota hivi na hivi lakini hiyo ndoto nilipoota nikarudi nikajiotesha nikikula hiyo kuku Amen. Hiyo maombi itakuwa rahisi sana. Amen. Haleluya. Amen. Siupigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Signs of demonic dreams. Signs of demonic dreams. Dalili ama ishara za ndoto mbaya ama ndoto ambazo zinaonyesha ya kwamba wamekamata wewe ama wanarushia wewe makombora. Kufika hapo nani anasema amesaidika kabla hatujaelewa. Situmpatie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Sign number one. Ukiota na watu waliokufa. When you dream with dead people, that is a sign of death, spirit of death. It is hunting you. Not necessarily ikuwe inataka kukuua physically, lakini kama uko na biashara, unaambiwa hii utafunga. Hii roho ya kifo umerushiwa kwa uwe biashara yako, kwa uwe kipawa chako, kwa uwe ndoa yako. Kwa hivyo ukiendelea kuota na watu waliokufa, Si lazima ikuwe mbaya lakini when ikiendelea sana 
Unawata kila mara na watu walio kufa. Most, mostly uwe inamaanisha kile kiliwa hao watu na wanaanga huko ndicho kimerushwa kwako pia kikuue. Amen. Amen. For example unaota anga na anti kwa sababu ulikuwa unampenda sana. Kila usiku kilala yule anti ndiye huyu. Unaona yani mnaongea. Kile kiliwa huyo anti ndio kimeanza kukuwinda. Na kuna hiyo madhabahu inarusha hiyo kitu kwako. Kwa hivyo unaambiwa pigana na hii roho. Ikiwezekana roho ambayo ndoto inajiripeat sana ikiwezekana in the decade amen mtamaliza amen pigia yeso makofi mazuri hallelujah hey thank you so much mom nimeona comment yako anasema tunambariki sana makofi mazuri kwa mama yetu hallelujah number 2 ukiota kwa ndoto unapokonywa vitu vyako una watu unatembea hivi unapokonywa kibeti yako unaona watu wamekushika ngeta wanakupokonya simu wanakupokonya pesa Unaona tu hata nyumba yako imevunjwa. Una, niliona watu wameingia kwa nyumba wakachukua vitu vyangu, kabati yangu, wakachukua gari yangu, wanaambiwa ya kwamba kuna hatari. Kuna maroho sana sana ya baharini, mashetani ambao inakuibia baraka zako. Sio physical, inaiba the spirit of those things. Maana kila kitu iko na spirit. Hello? Hello. Kwa hivyo kwa hivyo ukiota unapokonywa kwa ndoto unaambiwa kuna watu wanaiba roho wanaiona uko na roho ya biashara wameanza kuipa waliona uko na roho ya masomo sana sana watoto wa shule ukiota una, unapokonywa vitu unaambiwa ile roho ya kuongoza tunaanza kuchukua tunapea wengine maana shetani ni mwizi alikuja kuiba kuua na kuharibu ukikosa kudi nayo at the robbing stage ataenda ukikosa kudi nayo katika stage ya kuibiwa ataenda stage ya pili ataua Are we together? Yes. Kwa hiyo hiyo roho akiendelea ukiona akibaiba huko na ukose kudin naye. The next thing kile kitafuata kama ni biashara utafunga. Kama ni kubiri utaacha. Kama ni uimbaji utaachana nayo. Kama ni mazoma utaachia katikati. Maana alikuja akaiba akaiba mpaka akamaliza your strength. Sasa akaenda na the real thing. Somebody say my father my god. My father my god. Deliver me today. Deliver me today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Number two, ukiota unakula when you dream while eating. Hata nashukuru sana siku hizi shetani ameishiwa. Kitabu alikuwa analisha watu nyama, siku hizi anawapatia kedheri. Ah, shetani aishiwe. Na ni unajua ni watu sasa tumeanza kupokea elimu. Hizo nyama tunatoanga tunaweka kwetu. Amen. Hata hiyo kedheri tutachukua leo. Hiyo anapea watu kwa ndoto anawekea magonjwa tutaichukua. Amen. Wakati wowote utaota ukikula kwa ndoto. Aha. Nisikize hapo. Maana hapo watu wengi wako hapo. Unaweza usifiwe? Amen. Ukiota unakula kwa ndoto, namba moja unaweza ukaekewa ugonjwa ambao hauisikii wengi madawa. Mhm. And curable diseases. Mhm. Ukienle- ah, no matter unakula nini, we kula tu. Lakini kuna kiugonjwa kitakuja kulipuka ambacho hakisikii wengi dawa. Namba tu inaletanga kitu naitanga spiritual poisoning unawekwa sumu ya kiroho kama ulikuwa unapenda Mungu unaanza kuchukia Mungu mm-hmm. kama ulikuwa muombaji maombi inakwisha kama ulikuwa mtu wa kufunga na kuomba hiyo kitu inaisha maana wame poison anga yako wanaweza wasifiwe amen na ndio unaonanga tunakomboa tuna watu hapa mpaka wanatapika vitu walikula miaka maana ni kitu kilewekwa wakapewa poison sana sana watu wote utasikia wakiwa na kanza blood pressure diabetes arthritis fibroids hiyo magonjwa tu inahusiana na kielelele kukatwa miguu magonjwa ya, ya kumaintain walioteshwa wakikula wakaoteshwa wakaoteshwa lakini hawakujua vile kuna wingi wa ndoto kuna hatari wao wakaendelea kupuuza finally ika manifest ugonjwa ya kusumbua the entire family Amen. Inakuombea siku ya leo. Amen. Kama kuna kiugonjo walikuwekea. Aha. Leo tutakivunja vunja katika jina la Yesu. Amen. Na wengine wanaendelea ukiotaota na hizo ndoto wanakuwekeanga addiction. Ndoto za kuota ukikula zinakuwekeanga addiction ambao huwezi ukajitoa. Maana vile walikuwa nakupea hiyo kitu wao wanaweza kuletea nyama lakini ndani wanakuwekea spirit ya ulevi. Mhm. Maana shetani ni mujanja. Amen. Anajua kuficha white. Peke ndo tukita white, alafu dha uka hapo whole table. Anakufichia white. Kitambo ione asha anasa wewe. 
Amen. Kwa hiyo ukiendelea kuota hivyo utakuwa addicted na certain behavior. Ukuwe addicted na masengenyo ambao ujuangi wikala ananuke so stokos uzukania. Mhm. Yaani ni addiction. Nundu wote diwe we are feeding your spirit with what you don't like. Tunapea roho yako kile upendi. Mm-hmm. Wale watu unaona wako na uncontrollable satanic behaviors. Tabia ambazo asieleweki. Umalaya ambao haina mi, mipaka. Akienda hivi, yani mtu ambaye apinduki na change hata ukamkemea, alipewa chakula hiyo kwa ndoto, ika manifest hiyo character. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nikuulize in the real sense, ukikula unasikia ngaje ndani yako? Mwili inapata nguvu. Ukipata nguvu unaanza kufanya kazi. Mm-hmm. Kiroho akiendelea kukufeed hivyo, roho hiyo itapata nguvu. Ikipata nguvu itafanya hiyo kazi. Mhm. Haleluya somebody. Amen. Nisema hii mafundisho ikosa kubadilisha wewe sijui tutasaidiana siku gani. Somebody say my father my God. My father my God. Help me to understand this Help message. Help me to understand this. In the message. name of Jesus. In the name of Jesus. Namba nyingine ukiota ukiumwa na nyoka. Hiyo pia iko na spiritual poisoning na iko na uchawi ndani yake. Kiota na nyoka. Kiota na nyoka. Ukiumwa na nyoka, either uwekwe addiction, uwekwe hizo vitu na uwekwe deception, roho ya uongo. Udanganyivu ambao ujuangi hii kitu unadanganyanga nini? Maana walipokuuma huko kwa ndoto na hizo nyoka zao walikuweka deception. Amen. Kwa nini nasema hivyo? Wakati Adam na Eve wako shambani, Satani alikuja kama nini? Nyoka. Na akawarushia nini? Roho ya uongo. Roho ya uongo. Baka Adam akiulizwa, "Muko wapi?" Anaanza kusema, "Unajua mwanamke uliyenipatia, maana uongo ishamuingia tayari." Amen. Amen. Pray with me man of God usiku niliota nikikula nyama naona huyo ni mtu anafuata online Amen utakombolewa leo katika jina la Yesu Amen hiyo sumu wanakuweka tunaiparalyze Amen nasema hiyo mi, miandarati wanataka kukuingiza tunaikamata kimele Amen hiyo uchawi tunaivunja Amen hiyo ugonjwa tunaipomoa Amen kuongolewa my brother Amen in the name of Jesus unaona kuna watu wanafuata hii kitu na umeanza kufunguka mimi nakuombea ufunguke hivyo Amen. Ukiona mmoja unaona hii kitu mimi niliota. There is no need to pretend. No, speak out. Tutoe hiyo shetani. Ukificha shetani unampatia nguvu. Amen. Amen. Na nilikwambia the strength of your enemy is the maintenance of your ignorance. Amen. Hiyo ni ngumu. Ndio hiyo uwezi kubali. Nguvu ya adui yako ni vile unaendelea kumpuuza. Ah, wewe unaanganya na aku. Ah, wewe unapaza shetani na aku. Deki ndio utarabia kema ana. Hiyo ignorance ni setania eh baba kitaanza eh tole ningekuonya tu mama ni kuona dia ndoto sionde zap the strength of your enemy is the maintenance of your ignorance somebody say my father my god my father my god deliver me today deliver me today in the name of jesus in the name of jesus ndoto ya tano ukiota unaingia kwa mashimo sana sana watoto wa shule na wale watu ambao wako na maono flani ukiota unatumbukia una, kwa mashimo Una watu wanaenda unatumbukia kwa shimo. Unaambiwa destiny yako iko katika hatari. Kuna watu wanataka kuzika maono yako. Na watu wanataka kuzima masomo yako waizike. Na watu wanataka kuzika hata biashara yako. Kuna watu wanataka kuzika huduma yako. Ndio maana unaona ukiingia kwa shimo. Amen. Na hapo ndio tunaombanga ile maombi ya aliyechimba shimo aingie mwenyewe. Amen. Haleluya. Amen. Ukiuta hiyo ndoto ya kuingia kwa shimo, chukua Psalms chapter 7 at uh, Psalm haina chapter. Lakini simama na hiyo scripture useme by the authority of Psalm 7 verse 15. Whoever digs a hole shall fall in it. Na uombe na hiyo mustari. Hizo ndoto hazitakuja kwako tena. Amen. Alafu utoe dhabihu kwa madhabahu. Amen. Haleluya. Amen. Ukiuta unatoa damu bleeding in the dream. Ukiuta unatoa damu Unaambiwa you are about to lose something precious in your life. Ukiota bleeding unatoa damu. Either kwa masikio ama umeota kwa ndoto ukaona umekwarwa na mti, damu inatoka ama umepata accident, ume una bleed yani hata ukia ama unaona ona damu unaambiwa kuna kitu yako ya dhamana uko karibu kupoteza kama kazi. Last year niliombea last year but one niliombea certain lady She called me. I think she, alikuwa Turkana ama Transoia somewhere. Akaniambia mtumishi wa Mungu, 
saa hii niko kwa gate nimefutwa kazi nilikuwa nataka uniombe maana mimi nimeweka leo makosa ambayo sijafanya nikamwambia kwanza simamia hapo niambie usiku uliota aje ah niambia niliota ninatokwa na damu nikamwambia sasa hiyo ndio nilikuwa naambiwa na kwa sababu huko jua umepoteza kazi namna hiyo amen, amen. ukiuta una bleed uko na gari unaambiwa hii gari ukicheza cheza itachukuliwa kama auction auctioneer naitanga hivyo itachukuliwa ni kutapwa uko na kazi utafutwa uko na kitu unafanya hii kitu unafanya utaipoteza maana unaitresha unaendelea maybe na kujenga nyumba unaambiwa ukiona unawatawata hivi kuna kitu inaweza tokea anywhere satanic ibebe hiyo kanyumba uliko umeezeka ibaya ikabebwa hiyo kiala yote wa mabati inakatakatwa unarudi tena siku ya 1 kwa hiyo when you dream bleeding don't take it easy amen kuna hatari Mungu anakupatia anakuambia kuna kitu yako wana target maybe wewe ni mwanabiashara kuna biashara unataka kufanya uandvance ile uko nayo huyo usiku unaanza kusema kesho nitaendea hiyo stock unaota ukibleed unaambiwa hiyo investment unataka kufanya itakupatia hasara wachana nayo lakini kwa sababu ya kutokujua unaamka unasema ah pesa iko unaenda Nairobi ukipiga Nairobi unapokorwa ah unaporwa kama na amekola kana uitho sindofeki si pesa mbingi somebody say my father my god my father my god thank you for this spiritual knowledge thank you for this spiritual knowledge am i helping somebody yes are you learning something yes celebrate jesus hallelujah number 6 number 7 When you when, when you dream na kula kwa ndoto unaona unaingia mahali taa zinazimwa. Kama ulikuwa tu kwa nyumba taa zinajizima. Unaambiwa wanazima maombi yako. Because Amen. prayer ndio inatupatia anga mwelekeo. Kwa hivyo ukiota wanakuzimia taa wanazima maombi yako. Wanazima kitu. Kuna kitu yako inakupatia anga direction ndio wanazima because the purpose of light is to give us sight. Amen. Umuhimu wa mwangaza ni kutupatia uwezo wa kuona. Kwa hivyo wanazima maono yako, wanazima vision yako, wanazima maombi yako, wanazima anything in your life. Kwa hivyo unaambiwa sio kuzuri. Anza maombi ya kutoa hiyo mishale. Amen. Somebody say my father my God. My father my God. Deliver me today. Deliver me today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. When you dream while you are back in school, na hii imekamata watu wengi sana. Unaotanga ukiwa shuleni, ukifanya music art and craft unaotanga ukiwa na sana sana watu wengi wanaotanga hii ndoto wanaotanga ukiwa primary school hakuna mtu anaotanga naotanga nikiwa university nikifanya masters ah ninaotaka nikiwa shuleni tukiluka public public amen amen wengine wanaotanga wakicheza katoliu wengine wanaotanga wakiwa kwa line ya jiko ndo masukuma na anaelea mwana mose kisandi anaotanga tu akisukumana kwa line ya shule Unaambiwa umerushiwa roho ya kurudi huko. Roho ya kurudi nyuma. Amen. Si mtu ainue mkono aseme sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma. Mimi nitaenda mbele. Mimi nitaenda mbele. Kwa hivyo kuna watu wanaota na akiamka anasema anaangalia aje kanasa kuna ndio lock on. No reason man. Wewe ona to ndoto si kanasa lakini atarudishwa kiwango ya nasa school. Sema nimekataa hiyo. Nimekataa hiyo. Hebu nione kati ya hizo ndoto za hii nimesema saba kama kuna moja moyo yote hey jesus leo kuna kazi nyingi hapa leo tunakombolewa kabisa amen hakuna mtu wako hapa ata fall victim katika hiyo ndoto amen ni sababu ni ukabalo kaingi mtego ni wa ndoto tu awe taba amen tunaimaliza kwa jina la yesu kristo amen wanao zituma pia tunawakamata amen somebody say every dream criminal every dream criminal anani rushia ndoto mbaya Fire is on you now. Fire is on you now. Fire. 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 In the name of Jesus. Kama uko online na unasema kuna ndoto kama hiyo niliota, andika hapo niliota ndoto moja katika hizo. Usiiseme. Na kama unataka kusema useme, si lazima jina yako. Amen. 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 Namba nyingine, ukiota unalala na mwanaume ama mwanamke kwa ndoto. Unaota mnafanya mapenzi kwa ndoto. Number one, kama wewe ni mwanabiashara hiyo siku unaenda kwa biashara washia defile anga yako maana hiyo inamaanisha spiritual defilement kuchafuliwa anga kama ni muhubiri wameanza kuchafua anga yako ya mahubiri wanaweza sifiwe amen kama ni musomi wameanza kuchafua anga yako utaona watu tu wameanza kuchukia wewe wanakuwekelea vitu ambao haukufanya 
Anaitwa sio. Amen. Maana ni kundify, ni kuchafua. Unapoteza influence. Unapoteza ushawishi. Si mtu mwingine aseme leo na kombolewa. Leo na kombolewa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hizo ndoto zote usione kama sitajileta. Ah nilikuambia sources of the dreams. Ndio nikikwambia uone mahali zinatoka. Amen. Either kwa Mungu ama kwa shetani. Na saa hii naongea ndoto zinatoka kwa shetani. Amen. Ukwangi unataka lakini unapata nishaaota. Amen. Imerushwa either directly or indirectly. Ile nilikufundisha tukianza. Sema na kombolewa leo. Na kombolewa leo. Namba nyingine ukiota ukiwa uchi. Na watu ukiwa uchi mbele ya watu. Natembea sokoni watu wanakuambia, "Hey, twende nitembukie kwetu na ndugu yule." Zipu ime. Kana angemota amewa dhima tembete. Na mimi kuiwanzika. Ndoto ni kwanza mimi yeye mudhio na ndakwa juu akitoa mimi juu mko. Unaambiwa kuna roho ya aibu umerushiwa. Mm-hmm. Sasa ukianza kuomba ukisema nimekataa umaskini sitatembea uchi. Sasa you are hitting the wrong enemy. Unaweza <laughs> sifiwe. Amen. Ukiota ukiwa uchi alafu uanze kusema hiyo roho amenunishia na kutotembea na nguo nzuri nimeikemea sitatembea bila nguo nitanunua. Sasa unaomba maombi mazuri lakini unarusha mahali pabaya. Lakini ukikemea roho ya aibu sasa hiyo ndio ume hit the target. Amen. 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 Na hii mimi hata mimi nilikuwa naota hii ndoto. Hata nilikuwa naona na kuja church na kinyasa. Haleluya na ubi. Na mimi nauliza hata kwa nyumba sivaangi kinyasa. Au kama si kwa kanisa naona nikiwa najua hani ya aibu amenirushia. Nikaishambulia ikaenda kabisa. Amen. Kama uko hapa na uliota hiyo ndoto Leo naomba ukamate roho ya aibu. Amen. Kuna watu wameamua kufanyia kitu ikuaibishe. Amen. Na ukiota ndoto ya aina hiyo ndio wale wanawake ama wasichana wanapatanga mimba. Ukiwa hajaolewa, kama ni mwanaume anatunga msichana wa mtu mimba. Aibu inatembea huko. Eh mwana anganyana uone eki aniebue. Eh mwetu anganyana uone eki webu. Yaani ni maana uliambiwa kwa ndoto kuna aibu inakutafuta. Wachana na hizo vitu. Amen. Kuna aibu itakuangukia lakini kwa sababu ya kutokujua ukaendelea finally aibu ikalipuka sema bwana nisaidie leo bwana nisaidie leo katika jina la yesu katika jina la yesu oh my god ukiota unazama kwa maji mengi na hapo ndio namalizia ndio tuombe ukiota unazama katika maji mengi amen unaambiwa my friend my son and my daughter you are being surrounded by the wrong people amen umezingirwa na watu ambao ni wabaya amen ah watu wamekuzingira wa maana unazama na wakusaidii. Amen. Hata wewe umetumwa nimekushika mateka katika jina la Yesu. Amen. Wanaitwa sifiwe. Amen. Unaona huyo ni mtu anayetumia hiyo ndio nisikufundishe ukweli. Lakini ukweli tutakapoujua utatoweka huru. Amen. Ukiota unazama kwa maji, unaambiwa kuna watu wabaya wamekuzunguka. Anza kuomba hii maombi. My father, my God, expose every unfriendly friend in Amen. my life. Amen. Ukiomba maombi aina hiyo Unapotezanga watu ambao walikuwa wanaita ma, marafiki lakini walikuwa maadui. Amen. Nani amewahi ota ndoto ya aina hiyo? Unazama kwa maji mengi. Yes. Ukiomba hiyo ndio maombi unatakiwa kuomba leo. Baba inaomba watu wote ambao hawaleti faida kwa maisha yangu waondoe kabisa. Amen. Utaona watu wengine mlikuwa na ushirika wameanza kukuchukia buri. Amen. Wameanza let them go. Amen. Wakienda hapo walikuwa wamesimama kutaletwa mtu mwingine mzuri. Amen. Si mtu apigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. What of ukiota na mtoto mdogo huyo ni mtu anauliza ukiota na mtoto mdogo hiyo ni ministry amen ni huduma amen ni huduma is a ministry being part in new amen kama uko hapa na uliota ukiwa umeshika kama mtoto kadogo Mungu amekuita umtumikie amen amuka mapema na ni saa hii amen waanze kumwambia bwana nipatie direction amen ya kipawa changu amen si upigie Yesu makofi mazuri hallelujah Hallelujah. Amen. I wish we had the time tungefanya hiyo kitu hapa lakini tukitoka online of course tutakuwa tunafanya unaotanga nini tunakupatia tafsiri. Leo tunatoa prophecy through dreams. Amen. Una bila tunatoa leo tunapitia mlango wa ndoto. Amen. Wewe unaye ota na mtoto kamata huduma yako. Amen. You are a mighty man of God. Amen. I say you are a mighty woman of God. Amen. Nations are waiting for you. Amen. Kuna watu wanakungojea usikwasikie mahubiri yako. Amen. Kamata hiyo neema. Kamata neema. In the name of Jesus. Ukiota ukiokota mashilingi, ma 20 pop, ma 40 pop, ma 10 ni roho ya umaskini sio pesa si utajiri 
Amen. Amen. Hey. Amen. Daniel chapter 7 verse 1 to 3 ninapomalizia kabisa. Unajua siwezi maliza hii message kwa sababu pia nataka kesho ukuje na ile kesho ingine. Amen. Ndoto ni nyingi sana zile naweza nikakupatia hapa na zingine nitakupatia pia. Na scriptures they are thousands and thousands of scriptures ambazo zinaongea kuhusu ndoto. Daniel chapter 7 verse 1 to 3. It is the will of God to reveal things to us when we sleep. Hizo ndoto zote nimekuambia leo na zingine nyingi ambazo tutaendelea kuongea. Mungu anazileta ndio akwambie ni nini kina kwa karibu kutokea na nimekuambia hapo kwa ndoto ah, hapo kwa dreams from God they bring warning Mungu anaweza ona unashambuliwa na anakuja kwa ndoto anakuambia unashambuliwa mtoto wangu mimi nakupenda lakini hii kazi ya ndoto haiko kwangu wewe ndio utashughulikia wanaweza sifiwe amen ndio nilikuambia ndoto haiko kwa Mungu imepewa mwanadamu amen. ukiota nzuri shughulikia ukiota mbaya Shungulikia. Amen. Endelea hapo Daniel chapter 7 verse 1 to 3. Mnamo mwaka wa kwanza wa utawala wa mfalme Beshazo wa Babiloni. Uh-huh. Danieli aliyeota ndoto. Danieli ambaye na you know every dreamer is a prophet. Amen. Ndio maana nimekuambia wewe ni nabii. Ni vile tu unajitha rolling. Ani kwa ndio makuita au makuita yako ya tusitoni. Ah ah. Wewe huko hivyo wanakuitanga wewe ni nabii wa Mungu. Amen. Yes. Amen. Au huko hivyo watu wanakuitanga. Wanaweza wasifiwe. Amen. Ndio maana unaona anga ukirudi kule kwenu yani mbika amuzi ngakuja niuka haki. Geto tusito yani tu Luis ba mwanzo hiyo mbita pasta 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 pasta. Nikifika nyumbani naitwa kajina uliza hivi kuna waka iko. Isitwa yule nyau. Maana waoni kile kiko ndani yangu kile Mungu anaonanga. Wao wanaona vile wananijua. Amen. Ukiona watu wanakurudisha nyuma wewe jitenge na wao. Amen. Ndio maana kwetu ni pale kutembea mguu lakini namalizanga miezi tatu kabla sijaenda. Amen. Na sometimes sasa mali naelekea naenda nimalize miaka mbili. Amen. Maana siwezi kuja hapa mimi ni mwana wa Mungu na wewe unaniita mtoto wa, wa, wa Yusufu hapana. Nitakaa kwa wale wananiita Mesaya. Amen. Hallelujah. Amen. Maana hao ndio wanajua kile Mungu ameweka ndani yangu. Amen. Ndio nakwambia hivi wewe si mtu mdogo. Amen. Kuna roho ya unabii iliyo ndani yako. Amen. Na ndio imefanya ukuje hapa. Amen. Kila mtu ambaye amekuja mahali hapa. Amen. Wewe si useless. Amen. Wewe ni nabii. Amen. Wewe ni mtume mkubwa. Amen. Hallelujah. Amen. Hii ministry imejengwa kwa two foundations. Amen. A minister of prophetic and minister of the apostolic. Amen. Kila mtu ameingia hapa uko na mbegu ya unabii ndani yako. Amen. Uko na mbegu ya mitume ndani yako. Amen. Ukiondoka hapa utaenda kutabiri. Amen. Utafungua watu wa kwenu. Amen. Wale wanapiga makofi wakamate hiyo neema. Na kamata neema. Hallelujah. Amen. Somebody is saying there is life in 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 this ministry of king's love anasema katika hii huduma kuna uhai amen siopokee uhai wa pesa napokea uhai wa afya nzuri napokea uhai wa biashara napokea anasema pokea uhai napokea uhai unaona huyo mtu anaingia tu hivi ana professor amen you will prophesy amen na danieli akaota ndoto akafanyaje Danieli aliota ndoto na kuona maono akiwa amelala kitandani mwake unaona sinaenda mbili ndoto maono Toto unconscious mind maono conscious mind Amen Kwa hivyo Danieli akaona ndoto akaota ndoto na akaona maono akiwa amelala kitandani kwake kuanzia siku ya leo ninakutuma kwa upako katika hii madhabaha Amen Unapolala enda ukaote Amen Enda ukaone maono Amen Ya kule Mungu anakupeleka Amen Ya zile baraka Mungu ameachilia kwako Amen Naongea na wale wameinua mikono Napokea Sema nataremsha hiyo neema Nataremsha hiyo neema Kaende tikilapu kuete kitu utakuonetie Amen Aliambia Abraham simama hapa Angalia kushoto angalia kulia angalia nyuma angalia mbele kile umeona 
kitakuwa chako Amen. Ukiondoka hapo unafunguliwa macho ya kiroho. Amen. Kuna vitu utaona na Mungu atakupatia. Amen. Nasema macho yako yafunguke. Amen. Akili yako ifunguke. Amen. Uone baraka zako. Amen. Uone mashamba yako. Amen. Uone biashara zako. Amen. Kamata hiyo neema. Kamata neema. Mungu hawezi akakupatia kile uone. Ni lazima ukubali ukiingia hapa tukufungue uone. Amen. Haleluya. Amen. Sema nikitoka hapa. Nikitoka hapa. Nikilala kwa kitanda changu. Nikilala kwa kitanda changu. Nitaona maono. Nitaona maono. Na nitaota ndoto. Na nitaota ndoto. Na itakuja kutendeka. Na itakuja kutendeka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo akalala kwa kitanda chake, akaota ndoto na akaona maono. Aliona nini? Aliandika ndoto yake i. Mimi ndani yeni niliona katika maono usiku. Aha. Pepo ine toka pande zote za mbinguni. Zikichafua zi, zi bahari kuu. Mm-hmm. Wanyama wakubwa waine wakiinuka waki kutoka kwa baharini. Mm-hmm. Kila mmoja tofauti na mwenzake. Kwa hivyo alionyeshwa kitu ambao haijatendeka. Maana nikwambia it is a prayer notice. Amen. Anaambiwa Danieli wewe ndiye nabii wa wakati huu. Hayo barua maine ameona ni wafalme fulani ambao watainuka waanze kukamata watu wa Mungu. Mhm. Wanaitwa sifiwe. Amen. Na ndio alikuwa anaonyeshwa kabla waanze kufanya hiyo kazi. Amen. Si Mungu akuonyeshe ni kina nani wanakuinukianga. Amen. Ukilala tu usiku wa leo. Amen. Mungu akuonyeshe huyo mama anakusumbua. Amen. Huyo mzee anakuendeanga. Amen. Naombea watu zaidi ya kumi na saba Amen. Leo napokea neema ya kuota. Napokea. Na kutamsiri ndoto. Napokea. Sema napokea. Napokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ni mapenzi ya Mungu akuonyeshe ni nini kinataka kutokea. Amen. Haleluya. Amen. Siku nyingine tulikuwa tunaomba hapa. We were dealing with the family otters. Amen. Na nikiwa hapa ninaomba, Mungu akanionyesha a certain dream. Nikaona nimepelekwa kwetu. Kana nikaambia baba yangu kuna waganga walikuja hapa wawili. Amen. Na kila mmoja aliweka madhabahu mbili. Amen. Nikamwambia ya kwanza iliwekwa hapa na ya pili hapa. Nataka unionyeshe hizo zingine ziko wapi? Kwa ndoto. Wanaweza sipiwe? Amen. Akaniambia mimi mganga mmoja niliona. Naye aliweka hapa na hapa. Lakini wa pili alikuja mimi nikiwa siko. Maybe alikuja kabla sijazaliwa ama alikuja nikiwa nimezaliwa lakini I was not around. Amen. Tukakaa last year hapa ndio December December. Hizo vitu tuliona zikaonekana physically, zikangolewa na one of, of our family members na akabeba akatuletea kwa nyumba tuka anoint na tuka dedicate hapa. Amen. Wanaweza sipiwe? Amen. Mungu alituonyesha kwa ndoto ndio ikitendeka tukiona imeletwa tusianze kushtuka imetoka wapi maana alikuwa anataka tujue ni yeye anafanya kazi amen si mtu ukiondoka hapa uonyeshe madhabao ile inawakula iko wapi amen na uende na mafuta ya apostle mesha amen uka anoint hapo mahali amen hiyo madhabao ipasuke amen haleluya amen sema thank you jesus thank you jesus haleluya amen kwa nini watu waote ndoto mbaya namba ya kwanza wako na weak spirit Amen. Wako na roho hafifu. Amen. Roho ambao haina uwezo wa kukataa. Mhm. Vitu mbaya. Kwa hivyo kile kinasababisha mtu aote ndoto mbaya. Why should you always fall on the side of the victims? Because your spirit is weak. Haiwezi ikakataa hiyo. Inapewa kwa sababu haiwezi ikakataa. Na ile inairushia ndio iko na nguvu. Maana ndoto zote za kishetani zinaletwa na wachawi, waganga, mandivaina. Amen. Na washirikina. Amen. Kwa hiyo kwa nini saa zote unaota hizo kwa sababu roho yako kuna vile haina uwezo wa kukataa vitu mbaya. So your spirit is weak. Number two Kile kinasababisha mtu aote ndoto mbaya. Number two Huyo mtu ana madhabahu ya kupangua vitu mbaya zikija kwake. Amen. Wanaweza sifiwe? Amen. Hiyo ni kumaanisha hauna madhabahu. Hata kama unaendanga kanisani, ki uwezo wa madhabahu yako ni mdogo auwezi kukutetea kiroho. Amen. Nisomee kitabu cha Job 33 verse 21 to 27 Na utaiuliza ya kwamba kwa nini mimi naota hizi ndoto naenda kanisa natoa fungu la kumi, nafanya hii lakini naota ndoto mbaya Number one, roho yako ni yafifu unahitaji ujihusishe sana kwa ibada nyingi kufunga kuomba ndio roho yako ipate nguvu Namba ya pili hauna madhabahu ni lazima uwe mtoaji Amen Bwana Yesu asifiwe Amen The strength of our spirits is dependent on our on the on the sacrifice on the altar. 
Wacha niongee Kiswahili. Nguvu ya roho yako inatoka kwa uwezo wa dhabiu uliotoa kwa madhabahu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na namba ya tatu kile kinafanya mtu akue attack ni kukaa maisha ya dhambi. You can do anything, you can say anything. Yaani kuna watu hapa church saa hii ukamkuta akichunga mbuzi pale. Okay, wewe ndio umaambui. Hai. Nako kitu wase. Amen. Bila haki naki. Kubutangi. Yaani ekala maisha hii aseo ba ila we kanisa. Akiroa kanisa anaweza fanya anything. Salvation is si, salvation ya kufanya anything. No. Tuko na principles ambazo zinatuguide katika kingdom ya Mungu. Amen. Mungu akisema tusikunywe pombe tusikunywe. Mungu akisema tuzizini tuzizini. Amen. Wachana mambo ya mpango wa kando mpango ya, ya katikati. Wachana hizo tabia. Maana shetani umemfungulia mlango. Amen. Eh? Ni wanze ya bendoka. Amen. Eh? Mwa bendo attitude niki. Kwa hiyo tuikale naye nika na mungu ingebe. Hapana. Dweka ni anzuko, dweke kuhi kwa usia. Amen. Dweke kuhi usia iwa sino ni divina. Amen. Ta yosu ni wao tuma utauma moko ni maa satana. Amen. Unawambewa hapa na aposto, unasikia mungini ya metokea pale, unapatia ye mbuzi saba. Ukuja kwa aposto, unakuja na noti ya miyamoja, imefungwa na ngamu. Una, na unaweka kwa bahasha, na unainua juu, na ya kufuja madhabao. Ya nani? Eh, utaka hapo. Wanaeswa sifiu. Amen. <laughs> Hallelujah. Amen. Wacha ni kuambi ile ujanji kwa na watu church. Wewe hujawahi ona. Hapa Sunday, si leo ni Saturday. Kesho ni Sunday wewe kuja hapa. Utaona mtu amejipamba lakini Monday haina uwezo huyu chi wewe sio. Andai jaba, andai jaba. Uyona cha wangani. Lakini ba church ta muone ya, haya muembe huyu nunu ni muombe si. Lakini nunu yanda mwezi ya muone, ulo kwa hiyo ni on on right no. Hapo anaweza sivyo. Amen. Watu watu sikuizi yani unganga ile kwa kanisani mimi sijawahi ona sijui kama ndio mimi nimeanza kujua mambo ama yalikuweko nimeshangaa mtu anaweza anaweza pea mganga ngombe anaweza sifiwe amen na akija hapa kanisani wakati wa kutoa sadaka unaona anachukua wallet ama kipoti unaona atalu atalu amambe de bibiti haitia haile ya haile ya anaitonga au mezengaika bibiti lakini nguo yake tu haanguko na waona nguo ya bibiti we na maa akakwenda kanisani maeta yetu sui kama kaya tuwa ba atambio kaya taka suni isi kaya taka suni kaya taka suni atamwe tika suni ni nguko haa siya nkai wako lakini uyo mtu hawezi pelekea munganga kandege iso tabia ndiyo sinafanya shetani apata ground ya kukupandia vitu zili anataka kwa anga yako mana unadharao mungu wale unafaa kupea ona ndiyo unadharao wanaeswa sifiwe mi na kuambia ukweli na ukweli kondani yangu saa hii kutokea kama mtu na pale mmodesha kwa rafiki yetu ya pale Elizabeth na Elizabeth hawezi enda kutokea kama mganga kana atoshana na mimi anaweza sifiwe amen alafu kafanye miujiza mbili pale utaona washirika saba hapo wameenda huko hata pa subscribe na kata hata hana kitu uje ni kuonyesha mtu anatoshana kwanza ako na gari akiongea kitu anaona vitu mpaka za 20 2201 alituonea mpaka za juju lakini basa yeye kwa sababu kazi yake ni kufundisha aoni watu wanaenda huko na wakifika huko ah watu walikuwa na pasta hapo hata kafanda kala kasoro na kaita wafanda kama wala weka mwaka ambao haya mudoya ndi huyu ya medimetwe medwe kila mekuitwa onetha ilo ni mekosa ni mundu wa mudembozu ndi mwa kwa satani no 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 ku ya ni ku university te muno kuliko ku kwa ungai amen amen tu yemwe maito kwa hiyo kile kinafanya mtu ahote hizo ndoto kama ulienda kwa muganga na ukainua madhabahu kubwa huko na hujawahi inua hivyo kwa Mungu au jatoka kwa anga yake maana hiyo madhabahu kubwa ndio ina control spirit yako amen hii nyingine unafanya kuhusika nayo hata ina uwezo wa kubariki wewe wanaweza siwe amen maana hujaijenga ulijenga ya yule au kujenga ya Mungu amen sijui kama tunaongea na mtu leo yes na itabidi watu wengine siku ya leo ndio hizo ndoto zitoke kwa maisha yao wataweka mifuko tano ya simiti pale. Amen. Nasema sasa ile ile kuku nilipekea mganga wacha nitoe mifuko ya simiti. Amen. Ndio ni balance. Amen. And then ukibalance uende kuendelea na kujenga. Amen. Because of yourself and your future generation. Amen. Siupigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. This is your job that for us 21 to 27. Macho ya Mungu uchunguza mienendo ya watu. Medo mangai 
ni machungu za ekango tabia kanisa use with the pretenders nimesema akina nani pretenders watu ambao wakiwa church haleluya haleluya lakini wakitoka hapa hata ukasikia kile wanaongeanga kinyume na apostle mwenyewe hata wewe mwenyewe utauliza huyu huyu ni shetani ama ni mtu lakini wanazao macho ya Mungu inachunguza mwenendo wa kila mtu ukitoka hapa atuendangi na wewe kwako lakini macho ya Mungu inakumbulika hivi ndio maana siku ya leo kuna watu hapo Mungu atatufungua macho tuone kile wanafanyanga amen hata wengine tuwaambie walipelekea mganga nini amen alafu tuwapime na kile wameleta hapa amen tupitie hapo ama tungojea tu kesho tupitie hapo you know we can see that yes amen Amen. Si kuona mapepo peke yake. Ah, tunaweza ona vitu zingine huko. Na mahali sasa kanisa imefika ni lazima tuone kile kinafanyikanga watu wakienda kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa ndio inajua kuhukumu msichana amebeba mimba. Lakini yule amemweka mimba kwa hiyo kanisa naaonekani. Amen. Because of pretense. Amen. Wanawekana mimba wanasema eh msichana we mimi usiniseme. Lakini yeye ame maana yeye ana, ana mimba. Mm-hmm. Sasa tutakuwa tunaziona hapa. Amen. Ukiwekana tunakwambia mlikuwa wapi? Amen. Na mlilipana nini? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wengine walijidunga madawa wanafanyanga kwa sababu hawezi biba beba mimba. Aha. Na itafanya na sita mimba sitajulikana. Tutakuwa tunakuona. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna mtu mmoja niliona mahali. Niwaambia unajua nilikuona. <laughs> Kashtuka sana. Ni vile sasa sometimes niko na upasta nyingi sana. Mimi naomba sasa hii mwaka uaposto uongezeke. Amen. 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 Mimi nakuanga na upasta nyingi na angalia hivi naanza kukuhurumia lakini sasa hiyo hapana. Maana hiyo upasta itafanya tukae na dhambi hapa. Mhm. Na hatutaki dhambi hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema Hosea uh, Obadia 117 Upon Mount Zion there shall be deliverance, holiness and restoration. And restoration. Kumbe ndiyo maana tunafungua watu amen na wabarikiwi aha maana tumefungua watu wakarudi tena kwa dhambi mm-hmm. kwa hivyo tunashindia kitu kimoja toa toka toka hata watu wengine wanatodharau sana kila siku ni kutoa kila siku ni kutoa mapepo inaendanga wapi kumbe tunatoa watu wanarudisha ukiombewa hapo ukisaidika shukurani rudisha hapo usiende huko kwa maganga tena amen na hiyo kitu ilifanya ukamato usifanye tena amen hata Yesu aliombea mwanamke akamwambia hii tatizo mmemfanya na yule jamaa odho jamaa hajaletwa unakumbuka yule mwanamke walikuwa anataka kupiga mao mm. akamwambia mwanamke umesamehewa lakini usifanye dhambi tena amen kwa hivyo Mungu akikumalizana wewe usirudi huko tena amen si mtu kama anasaidika apigie Yesu makofi Hallelujah. Ukiona mtu ako na attitude baya ujue tunamshungulikia. Hallelujah. Macho ya Mwenyezi Mungu yako kila mahali anachunguza mwenendo wa kila mwanadamu. Endelea. Yeye uziona hatua zao zote. Na uziona hatua. Kila hatua unafanya ukienda kufanya kitu kibaya, hata kama watu wa kuoni, kuna Mungu anakuona. Amen. 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 Unajua tunafunga milango ya ndoto mbaya. Amen. Ndio dream criminals wakirusha vitu kwako wapate iwezi ingia. Amen. Na huyu ni Ayubu anaongea. Ambaye Mungu ako na ushuhuda wake. Anasema there is no righteous man in the east like Job. Amen. Kwa hiyo maadui alitafuta jinsi ya kumshambulia ikakosekana. Maana alikuwa anajua kila mahali naenda Mungu ananiona. Live about alone apostle nani na nani no. Mungu ananiona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That's why I pity many people in the church. Actually, naweza sema church nyingi 70% ni watu imachua. Babies in the church. They have not matured enough in the spiritual. Ndio maana ni lazima apigiwe simu na kiongozi wake twende leo kuna ibada. Yaani kama anabembelezwa, ni kama ibada inasaidia kiongozi wake. Maana ni mtoto. Umeona mtoto anashikwa huko apewe chakula. Kula, kula. Na chakula ni yeye inasaidia. Sasa kuna watu hapa wako hiyo. Amen. Maana wao wanangojea wanasema nitaenda ile siku so and so atanipigia simu. Eh nitajificha ficha hapa kieni condemners lakini macho ya Mungu nakumulika. Amen. Anaweza asifiwe. Amen. Nasikia yeye imebadilika lakini wacha ibadilike itakuwa nzuri baadaye. Amen. Endelea hapo mbele. Hakuna weusi wala ngiza nene. Hakuna weusi ama ngiza nene. Ambamo ambamo watana mawavu aweza kujificha. Ambao inaweza mtu akajificha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio Biblia inasema kila chake iwe kibinduni. 
Amen. 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 Mungu ahitaji kumjulisha mtu mm-hmm. wakati wa kumleta mbele ya mahakama yake. Uh-huh. Uangamiza u, wenye nguvu bila uchunguzi uh-huh. na kuwaweka wengine mahali pao. Uh-huh. Kwa kuwa anajua matendo yao yote. Uh-huh. Uwapromosha usiku usiku kuangamiza. Uh-huh. Uwachapa hadharani kwa ajili ya uopu wao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atupigangi. Kuna watu wanasemanga unajua hii ni pigo ya Mungu. Ah, Mungu apigangi watu wake. Kile anafanyanga anaondoanga ulinzi wake. Amen. Akiondoa ulinzi sasa maandui wanaingia wanaanza kukuporomosha. Amen. Ninakuombea katika jina la Yesu. Amen. Chochote unafanyanga kinaondoa ulinzi wa Mungu. Amen. Kuanzia leo usimamishe. Amen. Ndio ulinzi wa Mungu hudumu katika maisha yako. Amen. Kwa ndoa yako. Amen. Kwa kazi yako. Amen. Kwa watoto wako. Amen. Kwa kipawa chako. Amen. Supoke hiyo neema. Napokea neema. Yaani tumuishie Mungu sasa tukifika mahali kuna wenye dhambi wanashata Amen. Paka kile ameo. Utaniona hata kile. Dino la uiponi ati. Kwanza nuna hiyo ndio siasa. Wizenga mnaona ndo maganisi. Oh, au kuona ba. Sasa Israel. Au mwana hapa tangi u. Wakalizwi ba meweka ka lock. Du du du. Mawe mondo fulani wali kama ana lock. Wewe mwana kataenda rechoni. Wewe mwana ndio so mwana wa iko hapo bibi tini. Ndundu mendete and man ndiko liko ngai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukasa ngama mno mno kwa hello? Eh Nina kwa tunandi sita sita fika ushirika leo kuna mahali nimeshikana na si kushikana ameenda mkutano ya siasa tu siasa ambazo zinakuja zipite abaki na Mungu hiyo ujinga haitakupata amen nasema hiyo ujinga haitakupata amen ukiona mtu asemi amina ujua yeye ni mwana amen kana sasa sifiwe amen mwe yeye atue atotevie usine muone wewe hapa wewe uko ndotevie wenga hii si Mungu atusaidie jamani Amen. Una unanga tabia za watu wachache wakati wa kampeni. Unashindwa. Mimi na sema hii na shindangwa sana. Mimi aki anajii si. Yaani kuwa na mwai tu muima. Nguku huyu wa hasa mwa vitu kwa tribu hii. Mwana ni tongo mena atoza ikilo ndi noko dhaid. Ndi siasa si okay. Rutia wa bau akaiko ngama motini. Kuma saa ile mpaka saa 10 na ile. Huo uma hasa akato telele na jana okay. Na tu watu huko YouTube tu mata dhiu dhaidine. Nutie. Na ndio maana nayo maskini imefungiwa kwake na super nguvu. Yes toka. Hiyo injili najua hapo pressure imepanda lakini wacha ipande leo na iteremuke kesho. Amen. Wanaweza wasipiwe? Amen. Mtu ameokoka ako na tabia zake. Huwezi kaa vile unataka. Yesu alitembea na mitume. Ma vituke hivi hii. Petelo, hata kutembea kwake kuna dhihirisha alikuwa na nani? Yes. Akakaa mahali akiota moto. Muotelewa mwaki wako. Mwaziko ya matangani unatuambia anga wewe ni nani? Amen. Hayo hata mwaki huyu huyu. Hai, maana hata mwaki tayari na Yesu. Okay, laba huyu. Hadi bangeze, ume mwanga ime mambo yako yange wa. Hey, 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 hai, maana hai, maana sio unako ni wewe. Ana monene le wake. Anaye na Yesu. Mukristo ndaye bidha. Amen. Biblia inasema ya kwamba wewe ni taa. Amen. Ambaye mwa kwa juu ya mlima. Amen. Kama wewe ni taa, si ukae kwa mlima na ukatalie hapo. Amen. Unajua kwa mlima ni maombi. Amen. Ukiona mtu anafanya tabia za shetani ameacha maombi. Amen. Wakati unasikia ni mtaa iliyowekwa kwa maombi. Amen. Ni Mkristo ambaye anakaa kwa anga ya maombi. Amen. Kila siku ni siku ya maombi. Amen. Kila siku ni siku ya ibada. Amen. Anatafuta uso wa Bwana. Amen. Si ukamate hiyo neema. Akamata neema. Ya kukaa kwa maombi na, na kukaa neema. kwa ibada. Na kamata neema. Haleluya. Amen. Na shetani ukikaa namna hiyo hakuna ndoto yake ataleta kwako. Ah, atakuwa analeta anaambiwa hapa kuingii hizo vitu. Amen. Ah. Mungu awabariki sana watazamaji wetu mahali mlikuwa mnatupata. I believe God has blessed you. Amen. Tunaingia kipindi cha kuomba na kukamata waovu ambao wanatushambulia katika ndoto. Kuna watu mko hapo mko wagonjwa, wengine mmepoteza kazi, wengine mmepoteza ndoa na ni kwa sababu mlishambuliwa kupitia ndoto. Na ni vile amuko jua. Leo tunakamata wale wanatumanga hizo ndoto na wale na ndoto zenyewe. Amen. Kwa hivyo tutakamata vitu mbili, hizo ndoto na wanilio zituma. 
tutazingoa kwako alafu tutainua madhabao mapya ya Kristo utakuwa unaota ndoto nzuri utakuwa unaongeleshwa na Mungu na unaelewa kutafsiri sauti ya Mungu kwa hivyo God bless you so much mahali mlikuwa mnatupata tunatoka kidogo we are coming right back after the short break lakini kama uko hapo unatazama na haujaokoka hakuna vile utashinda hizo vita za ndoto za shetani ukiwa outside the kingdom ufalme uangiza au ujipigi unapigwa na wale wako kwa mwangaza kwa hivyo uko hapo hujaokoka ungependa kuvuka pande hii ama uko hapa kanisani unasikia kuna vitu ulikuwa umefanya zikakutoa kwa mwanga zikakuweka kwa ngiza tukiinamisha vitu vya vyetu nataka uinue mkono wako ungependa kuokoka leo utoke kwa ngiza uingie kwa mwangaza Mungu aliniambia leo kuna watu wengi sana ataokoa kupitia mafundisho haya kwa hivyo nataka tuinamishe vitu vyetu wale mko online uko hapo hujaokoka nataka uombe haya maombi nyuma yangu maana leo kuna mwangaza unaingia kwako hizo ndoto zinafagiliwa na mwangaza wa Kristo hiyo ngiza itatoka kabisa na utasumbuka tena inua mkono wako juu mwingine weka kwa kifua chako na uombe maombi haya nyuma yangu sisi zote hata wale wako paka nisani hata kama umeokoka unataka kuokoka sema bwana Yesu bwana Yesu mwana wa Mungu mwana wa Mungu ninakupenda ninakupenda nisamee dhambi nisamee dhambi na makosa yangu na makosa yangu chochote ambacho chochote ambacho nilichofanya nilichofanya kwa kujua kwa kujua na kutokujua na kutojua kikafungua kikafungua mlango wa shetani mlango wa shetani katika maisha yangu katika maisha yangu baba unisamehe baba unisamehe na unitakase leo na unitakase leo futa jina langu futa jina langu kutoka kitabu kutoka kitabu cha mauti cha mauti na kifo na kifo uandike jina langu uandike jina langu kwenye kitabu kwenye kitabu cha uzima cha uzima wa milele wa milele kuanzia leo kuanzia leo nimeokoka nimeokoka mimi ni kiumbe kipya mimi ni kiumbe kipya ya kale yamepita ya kale yamepita katika jina la Yesu katika jina la Yesu asante Jehova asante Jehova kwa kuniokoa kwa kuniokoa nimeokoka 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 Yesu Kristo ni bwana Yesu Kristo ni bwana sitarudi nyuma sitarudi nyuma in Jesus name in Jesus name amen amen Mungu akubariki sana umeokoka sasa hakuna mlango wa shetani utafunguka kwako tena unaenda mbali wacha nikuombea sasa ulie mgonjo ulio na hitaji baba katika jina la Yesu ninaombea watazamaji hawa na watu ambao wanasikiza sauti hii inatangaza kuanzia saa hii nyinyi maroho magonjwa affliction mateso aibu kuangaika mlioingia katika maisha yao kupitia ndoto nimewakamata inawakamata inawakamata inawashambulia achilia 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 maisha yake out you demon of sickness you spirit of wickedness i destroy you in the name of jesus lose this woman being lose her life lose his life in the name of jesus inakutangazia baraka kuanzia saa hii umekombolewa hizo ndoto hautaota tena hiyo mashetani haitakuona tena i set you free in jesus mighty name receive your blessing i prophesy you are a mighty man of god a mighty woman of god You are blessed and not cursed in Jesus mighty name. Amen and amen. God bless you so much in Jesus name. Namba ya mwisho kama uko hapo na umesikia ya kwamba Mungu amekuangalisha. Sauti ya Mungu haitakangi kupita hivyo. Pokea sauti ya Mungu na neema iliyo katika hii madhabao kupitia sadaka yako. Namba yetu ya simu ambayo tunatoa sadaka zetu ni 0723 365 09 hiyo namba unaweza fanya mambo mawili ama matatu. Ya kwanza tuma sadaka yako. Ya pili tuma mahitaji yako ambayo ungependa tukuombee. Na ya tatu tutumie testimony yako ama comment vile tumekuwa tukikubariki kutoka haya madhabao. Na tutafurahia kusikia ushuhuda wako na Mungu atakubariki sana. Bye bye for now we are coming back after the short break. Bye bye. Shalom. Appreciate our viewers all over wanapotoka. Hallelujah.